ആണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സംവിധാനിച്ചതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറച്ച് കാണുന്ന ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അടക്കം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു വസിക്കാനുള്ള വീട് എല്ലാം അള്ളാഹു താല ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഭൗതിക ലോകം അത് കേവലം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ സ്ഥലം മാത്രമായി വെക്കുകയും യഥാർത്ഥ രക്ഷാ ശിക്ഷകൾ പരലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ നീട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരലോക വിശ്വാസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ദൂരമൂലമാകുന്നതനുസരിച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ തെളിയിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമങ്ങളും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകളും ഭീകര തീവ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന് മുറപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിയുടെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ജനിച്ച മക്കളെ തന്നെ കൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാരും അമ്മമാരും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് മറ്റൊരുത്തിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഭാര്യമാരും സ്വന്തം അംഗരക്ഷകന്റെ വെടിയേറ്റു മരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരും ജനിച്ച നാട്ടിൽ തന്നെ ഭീകരതയും തീവ്രതയും കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളും സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ശത്രുക്കളുടെ അക്രമം കാരണം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന അധികാരി വർഗവും മൊത്തം ഇന്ന് നാം പ്രാദേശിക തലം മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലം വരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മലീമസമായി കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നീണ്ട ശൃംഖലത്തിന്റെ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ മറുഭാഗത്ത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ കുടുങ്ങിയ ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്നതും പോലീസ് റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നതുമായ വാർത്തകൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്നവൻ അതിലേറെ വലിയ കുറ്റവാളിയാകുന്ന നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരോള് ഇറങ്ങിയ പ്രതി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പരാക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ നേരത്തെ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ നാം പത്രത്തിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട കരങ്ങൾ തന്നെ സംഹരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം എത്തിപ്പെടുകയും നീതി പാലിക്കേണ്ട ആളുകൾ അനീതിയുടെ പക്ഷത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷം നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ തരം വിഷമങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സമാധാനം നൽകുന്നത് ഒരേ ചിന്തയാണ് ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ് അള്ളാഹുത്താല താൽക്കാലികമായി മാത്രം വെച്ചു തന്ന ലോകം യഥാർത്ഥ രക്ഷാ ശിക്ഷകൾ ഉള്ളത് പരലോകത്ത പക്ഷെ എങ്കിലും ചില സാമ്പിളുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ഇവിടെ നൽകും അടിച്ചു വീശുന്ന കൊടുങ്കാറ്റും പലരുടെയും ഭാഷ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ വാണം പോലെ കുതിച്ചുയരുന്ന ഇവിടുത്തെ നിത്യോപയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ വിലയും അതുപോലെ തെരുവിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന നിരപരാധികളും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അകലുമ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രവചിച്ച പ്രവചനങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് സമാധാനിക്കാൻ കഴിയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന വിവാഹ നിയമമടക്കം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ വിശാലമായി കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിവാഹ 
എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷ സുദിനം അത് ശരിക്കും ആത്മീയതയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാക്കി അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്ന് പുണ്യം കരകരമാക്കുന്ന ഇബാദത്താക്കേണ്ടതിന് പകരം അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ആഘോഷമാക്കി ഉത്സവമാക്കി ദൂർത്തകരുടെ വലിയ കൂത്തരങ്ങാക്കി വിവാഹത്തെ ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ കാരണവന്മാരോ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരോ കണ്ണു ചിമ്മിയപ്പോൾ അതിന്റെ പരിണിതി എന്നോണം വിവാഹങ്ങളുടെ പേരിലിന്ന് പല മാമാങ്കങ്ങളും പേക്കൂത്തുകളും ഒക്കെ ആകാൻ തുടങ്ങുകയും പിടുത്തം വിട്ട രീതിയിലുള്ള ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ള കല്യാണ പന്തലുകളും കല്യാണത്തിന്റെ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമം മുമ്പിൽ പറ്റിപ്പിടത്തി നിൽക്കുമ്പോ ആരും അറിയാതെ പത്താള് മാത്രം കൂടിയിട്ട് നിക്കാതെ നടത്തിയാൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തലമാനസുമാദിക്ക് രൂപീ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന് തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഒരു കാലഘട്ടം വരാൻ ഉണ്ട് അന്ന് എല്ലാ ചാനലുകളും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാവും എല്ലാ മീഡിയകളും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാവും എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാകും എല്ലാ നിയമവസ്തുതയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാകും എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതിയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാകും മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അന്ന് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ള ഒറിജിനാലിറ്റി ആകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന എതിർപ്പുകളും വിഷമങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ വാർത്തകളും മുകളികളും ഒക്കെയാകും എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാമാകുന്ന അഹ്നുസിനെതിരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പുൽക്കടി കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അത് പത്രമാകുന്ന പത്രത്തിൽ മുഴുവനും സാധാരണ അച്ഛനിറക്കാൻ വലുപ്പല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കീഴത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചുറുകുറ്റി മുക്കിയിട്ട് എഴുതുക അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് അനുകൂലമുള്ളത് കണ്ടാലോ അവിടെ വലിയ കണ്ണെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മാധ്യമം പത്രത്തിൽ ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടർ എടുത്തു നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്നലെ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിക്കുന്ന അതേ പത്രം ജമാരുദ്ദീൻ മംഗട എന്ന ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ മോഹനിയെ പാളയം പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിഷ്കരണം പുറത്താക്കിയപ്പോ ഒരു മൂലക്കൊരു ചെറിയ ന്യൂസ് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയാം ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന മലയാളം പത്രമായ മാധ്യമത്തിന് മാത്രം അവസ്ഥയുള്ളത് മീഡിയകളെ മൊത്തം പരിശോധിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ ആത്മീയത ഉണ്ടാക്കുകയും ജമായത്തിനും അതിന്റെ നേതാക്കൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പതിയ ഒരു മൂലയിൽ കൊടുക്കുന്നു അതേസമയം താത്വീയ നേതാക്കളെയും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെയും സുന്നത്ത ആളുകളെയും എന്തെങ്കിലും പോറേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ജില്ലാ പേജൊക്കെ വിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രസക്തി ആ ന്യൂസിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഹബീബായ റസൂല്ല പഠിപ്പിച്ചു അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഒരു തളികയിൽ വെച്ച ഭക്ഷണം കണക്ക് നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും കൈ നീട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ സ്വഭാവത്തെ വരും ഈ പ്രവചനം ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബാക്യറാം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ കണ്ടത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും കൂടെ നമ്മുടെ നേരെ കൈ നീട്ടി കൊത്തി വലിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വരുമ്പോ നമ്മളെന്താ ഇത്ര ന്യൂനപക്ഷമാണോ അന്ന് മെമ്പർമാർ കുറവായിരിക്കുമോ ഹബീബായ റസൂർലായി സുലല്ലാഹുലം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഈ യുഗത്തെ നോക്കിക്കണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ബൽ അന്തും 
നിങ്ങളന്ന് ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ എണ്ണത്തിനുണ്ടായിട്ടെന്താ ഈ പുതിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിന് ഒലിച്ചു വരുന്ന ചണ്ടികളെ പോലെ ആരും ഭയപ്പെടാത്ത ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാത്ത സ്വയം നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒരു തരം ജീവിക്കുന്ന ചണ്ടി മുസ്ലിങ്ങളായി കാനേശ്മാരി മുസ്ലിങ്ങളായി അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാറും വിശ്വാസത്തിൽ ചില തകർച്ചകളും വ്യതിചരണങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും സംഭവിച്ച് പേരിൽ മാത്രം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന പേര് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ രംഗത്ത് വരും എന്ന് റസൂർലായിത്തങ്ങൾ അന്ന് പറയുക പേരിൽ മുസ്ലിമാകും പക്ഷെ വ്യക്തി താല്പര്യത്തിനോ മറ്റു താല്പര്യങ്ങൾക്കും ആർക്കും മുൻഗണന കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ വിവാഹ പ്രായത്തിൽ വിഷയം വന്നപ്പോ തന്നെ നോക്ക് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി അത് ശരിയാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം മുടക്കി പോവാണ് അവ ഷറ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ എന്ത് ഷറ എന്ത് ഇസ്ലി ഇപ്പത്തെ യുഗത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണിതെന്ന് പറയുമ്പോ വേണ്ടതുപോലെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എന്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമോ എന്ത് ശറ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ കുട്ടികൾക്ക് തന്റേടം വരൂ വിദ്യാഭ്യാസം മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല നന്നായി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നിയമ ശരി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരാന മോശമാക്കുന്നതിലൂടെ പേര് മുസ്ലിമാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ പത്രവാനയും പ്രസ്താവനയും അതോടുകൂടെ വൈകുന്നേരം കാഫറായി പോയി വൈകുന്നേരം മുസ്ലിമാണ് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് കാഫറായി പോയി പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ പേരിൽ അവന്റെ പേര് മാറുന്നില്ല വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേര് അഹമ്മദ് അബൂക്കുറു തന്നെയാണ് റേഷൻ കാർഡിന് പേര് വെട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ റബ്ബിന്റെ കാർഡിന് പേര് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുസ്ലിമായിട്ട് മാറുന്നില്ല അതാണ് കാനേശുമാര് മുസ്ലിം എണ്ണത്തിൽ മാത്രം മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ അത് പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയും അത് പഞ്ചത്തമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ലോകം തിരിയാത്ത ആളുകൾ അവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ അവരാണ് ഈ ശൈശ്യ യുവാകത്തിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നത് ഏതാ ശൈശ വിവാഹം പതിനാറോ പതിനേഴോ വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അത് ശൈശ വിവാഹമാണ് ഇത് എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ മലയാളവും സാഹിത്യവും തിരിയാത്തവർ പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ശിശുവാക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരോ അവര് മലയാളം തിരിയുന്ന ആളുകൾ സത്യത്തിൽ കൂട്ടരെ ഏഴ് വയസ്സ് ലാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശിശു എന്ന് പറയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രായം തന്നെ ശൈശവം ബാല്യം യൗവനം വാർദ്ധക്യം ഇങ്ങനെ നാല് ഘട്ടം ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് ഈ പതിനാറ് വയസ്സായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ശിശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ബാല്യം വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട യൗവനത്തിൽ കേൾക്കാൻ അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാ യുവത്തം വരുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാ വാർദ്ധക്യം വരെ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം മരണാന്തര കോഴ്സ് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടത് പിടിക്ക ഇതേപോലെ നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാർദ്ധക്യം വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശൈശവം കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വരെ ബാല്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൗവാനോ ആപ്പോലും കഴിയണ്ടേ പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ ലേഖനം എഴുതുന്ന അമീത ചേതമംഗലൂരിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉദാഹരണം പറയാം മണ്ണു അല്ല ചാണു അല്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ എം എൽ ഗാനശേരനെ പോലെയുള്ള പേരിൽ മാത്രം മുസ്ലിങ്ങളായ ചില ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ എന്നിട്ട് ഈ പാശ്ചാത്യരുടെ കയ്യടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രായപൂർത്തിയാണ് ഇനി എന്റെ വക ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാലും പത്താമത്തെ വയസ്സ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് സ്കൂൾ കഴിയുന്നതോട് കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് പിന്നെ കുട്ടിയല്ല പെണ്ണാണ് ഇനി ഏഴും കഴിഞ്ഞ് എസ് എസ് സി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചായി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സുകൾ പെണ്ണ് കുട്ടിയല്ല ഒരു പെണ്ണ് തന്നെയാണ് 
പക്ഷെ വാപ്പിമ്മിഞ്ചല് അതിന്റെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറയും ആ കുട്ടിന് വയസ്സായാലും പറിച്ചു കൊടുത്തൂല അത് കുഞ്ഞാലും കുട്ടിപ്പോഴും കുട്ടിയല്ലേ ആള് വല്ലിപ്പിയല്ലേ അത് ചുക്കിയുള്ള കുട്ടിയാ മതി കുട്ടി അപ്പുറത്ത് പോത്തും കുട്ടിയാ പക്ഷെ ആള് വല്ലിപ്പിയാണ് കുഞ്ഞം കുട്ടിയും കുട്ടിയാണ് അത് മാറൂല ആ പേരങ്ങനെ കുട്ടി കുഞ്ഞുട്ടി കുഞ്ഞുട്ടി ആയിട്ട് പോകലന്നെയാണ് ഇതേപോലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സായ പെണ്ണിന് അക്ഷരത്തിനും അർത്ഥത്തിനും പ്രായപൂർത്തി ആ പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കുമ്പോഴേക്ക് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആൾക്കാർ ഒന്നായിട്ട് വരിക ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കല്ല പക്ഷെ ഒരു വിഷമം പറയുക ബുദ്ധിയുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലേ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി പരിശുദ്ധമായ സരകന്റെ നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കത് വിഷയമായി തീരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ അനുകൂലിക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തിന്നു തന്നെ ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് റസൂർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാമമാത്ര മുസ്ലിങ്ങളായി മുസ്ലിങ്ങൾ അതപ്പതിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അതിന് നിസ്സാരമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ല ഗൗരവത്തോടുകൂടെ എടുക്കേണ്ടതാണ് ബലിപെരുന്നാൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷമാണ് നിബിദിനവും ചെറുപെരുന്നാളും ബലിപെരുന്നാളും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാഘോഷങ്ങൾ ഈ ബലിപെരുന്നാളിന് നാല് ദിവസമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷമുള്ളത് അയ്യാമത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളടക്കം നാല് ദിവസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ബാണ്ടക്കെട്ടും പേറി നമ്മളെ മക്കൾ പോകേണ്ടി വരിക നമ്മൾ ശരിക്കും ഒതുങ്ങി തറക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് ദിവസങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഒതുക്കി ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ ദീനങ്ങൾ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചാൽ അത് തക്വയുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുട്ടാൻ ആ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പെട്ട വലിയ ചിഹ്നമാണ് ബലിപെരുന്നാൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമൻ ഇത്തമിമുല്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹനീഫ പിൻപറ്റാൻ പറഞ്ഞ ത്യാഗം ധരിച്ച നേതാവ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകനെ പോലും വലി കൊടുത്ത പെരുന്നാളിൽ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടിയെ നാ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും നമുക്ക് ആർക്കും അത് പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ആർക്കും അത് പ്രതിബന്ധം തോന്നുന്നില്ല എന്ത് അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളോടും അതിനോട് പ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്നിടത്തും പുറകോട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പോകും ഈ മാനികമായ തകർച്ച മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കും നൂല ചുതി സംഭവിക്കും ആ ചുതിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരുണ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം ഘട്ടത്തിൽ ആയുധമെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും നിരപരാധികളെ ദ്രോഹിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് ഇസ്ബുൾ മുജാഹിദീനും ജയ്ഷെ മുഹമ്മദും തുടങ്ങി പുന്നാര റസൂർദാന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭീകരവാദ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് പാകിസ്ഥാനിലും കാശ്മീരിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും താടിയും തൊപ്പിയും എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയ ചിഹ്നം ഇന്ന് തറന്ന സത്യന്തയും തണ്ട മനസ്സ ചിഹ്നമായിട്ട് മാറി നേരം തലതില്ലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്ന് ചുതി സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ ചുതി സാക്ഷ്യ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനാണ് വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റിവേ കുറയുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വ്യതിചലനത്തിന് വിധേയരായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ട് എന്റെ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നെ കാരണം ഞാൻ അതുണ്ട് റസൂർലണ്ട് റസൂലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഒന്ന് ലേശാകുന്നു അത്ര വോൾട്ടേജ് കിട്ടൂല ഒന്നുകൂടെ കഴിയുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ അകന്നു അത്രയും വോൾട്ടേജ് കിട്ടൂല അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ യഥാർത്ഥ ചെറിയ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും ൂലിമാരുടെ കൂലി അന്ന് എന്റെ ചര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കും അത്രയും തീമാനികമായ വിഷയത്തിൽ ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് 
ഒരു ഭാഗത്ത് മുഷിരിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ മുഷിരിക്കുകൾ നരകത്തിൽ അതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ വാറു കൂട്ടരുണ്ട് അവരെ പേരെന്താണ് മുനാഫിക്കുകൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചയിൽ മുസ്ലിം പക്ഷെ കൽപ്പിൽ അവിശ്വാസം ഇങ്ങനെയുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ താടിയുണ്ട് നല്ല തലപ്പാവുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അസ്ലാമലൈക്കും പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു നേരെ പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ജമാത്ത് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിരിവ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന യുദ്ധത്തിന് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് ആയുധം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി വീട്ടുകാരോട് യാത്ര ചോദിച്ച് മണിക്കൂറുകളല്ല ആഴ്ചകളോളം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇന്നൽ മുനാഫിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നരകത്തിന്റെ അടിയിലെ തട്ടിലാണ് എന്ന് റസൂർനാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴല്ല ആരെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നീറാട്ട പള്ളിയിലല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നു നരകത്തിന്റെ അടിയിലെ തട്ടിലാണ് എന്തേ കാരണം അവർ നരകത്തിലായി പോയത് എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിലെ തകരാറ് കൊണ്ടല്ല മർമ്മത്തിലെ തകരാറ് കൊണ്ട് മർമ്മം എന്നത് കർമ്മമല്ല അത് ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസം നന്നായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം അള്ളാഹുത്തല കൊടുക്കില്ല എത്ര നല്ലതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പറയുന്ന നല്ല വാക്കാവാം പക്ഷേ ഉദ്ദേശം തെറ്റിപ്പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ തന്നെ പുറത്താണ് അതിന്റെ തെളിവാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂർസ് ആ നബിത്തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് സ്വത്ത് രക്ഷമെത്തും കഴിഞ്ഞ സ്വത്ത് കിട്ടി ആ സ്വത്ത് കിട്ടി വിവരം പറഞ്ഞ സ്വാമത്തൊക്കെ വന്നു റസൂർലാഹിത്തങ്ങൾ ആ സ്വത്ത് ഇങ്ങനെ വിഹിതം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പേര് വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നേർച്ചകളുള്ള ചോറൊക്കെ ഇതേപോലെ റസൂർലാഹി ഉരയും സ്വത്ത് ഇങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൂട്ടത്തൊരു ചങ്ങാതി വന്നു ഇസ്ലാമോന്റെ പേര് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സുധാൻ വിളിക്ക വിളിച്ചിട്ട് ഏതില്ല മുഹമ്മദ് നീതി പാലിക്കണം മുഹമ്മദ് ഇത് പറഞ്ഞ് നേരാണ് കാര്യാണ് നീതി പാലിക്കണ്ടേ നമ്മളുടെ ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ കാര്യം ഏത് ബാപ്പാനെ ഓർത്ത് നോക്കിയും പറയും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അത് പറയേണ്ട സന്ദർഭം ഉണ്ട് ആളിൽ കരുത്തു നോക്കണ്ടേ ഇവിടെ മുത്ര സുധാൻ എടുത്തു വന്നിട്ട് നീതി പാലിക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർലായി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു വമൻ എന്ത് വർത്താന പയ്യ പരീണ് എന്ത് ഞാൻ നീതി ചെയ്ത ടൈമിന് വേറാരോ ലോകത്ത് നീതി ചെയ്യാൻ തോന്നിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂർ മുറിൽ ഫാറൂഖ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു ഞാനൊരു നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടേജ് വാളിങ്ങോട്ട് ഒരു നബി എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഈ മുനാഫിക്കിന്റെ പേരട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് മുറേ അയാളെ ബേക്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാണ്ട് ബേക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരാണ്ട് അവർ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളോ കണ്ടാൽ നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് പക്ഷേ അവർ വളരെ വഷളന്മാരായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ ടീം വരാനുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂനോട് എന്തൊക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് തോന്നിയാസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കള്ളുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീതി പാലിക്കണോ അത് ചെയ്യേണ്ട തന്നെയല്ലേ നീതി പാലിക്കണ്ട തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷെ റസൂള്ളാറോടാ പറഞ്ഞത് ബസറിക്കായി പോയി കാരക്കയറ്റ കടപ്പുറത്തേക്കായി പോയി മണലടിക്ക അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് യോജില്ലെന്ന് പറയുന്നത് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപു കേടാ ഭംഗി കേടാ അത് ബഹുമാനത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് ഉടനെ ഉമർ ഫാറൂഖ് പെരടി വട്ടാണിരിക്കുക റസൂല പറയുന്നു ഈ ജാതി ടീം ഇവന്റെ പുറകിൽ വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെളുക്കാലെ പോലെ ചെയ്യേണ്ട അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് ഇതേ തകരാറാണല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ ചങ്ങാതി പുറത്തു വരാൻ കാരണം ബിലീഷാത്തുള്ളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കള്ളുകേസിൽ പിന്നെ ബാറുക്കേരിയിട്ട് ബില്ല് പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെൺകേസിൽ ഓനെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും സിനിമാ നടനെ തോന്നിയതും കൂടി ഓനെ പറ്റിയത് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ വിഷയം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇവരെ പ്രകൃതിച്ചില്ല പിന്നെ എന്ത് ആധുനിക അള്ളാഹുത്താല കൊടുത്ത ബഹുമാനം ആ ബഹുമാനം വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചില്ല അത് വേണോ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെളിക്കാൻ നിക്കാക്കാത്ത അവിടെ പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എക്സിറ്റ് അടിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു പോലെ ഇറങ്ങി പോലും മൊത്തത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുക അല്ല ബഹുമാനിച്ചവനെ ബഹുമാനിക്കുക ബഹുമാനിച്ചവയെ ബഹുമാനിക്കുക ആ ബഹുമാനമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇബിലീസിനെ പുറത്താക്കി റസൂർലോട് ബഹുമാനില്ല സംസാരിച്ചപ്പോൾ റസൂർല പുറം ബേക്കൊരു ടീം വരും അത് വന്നു കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം അവർക്കാണ് ഖവാർജിയാക്കൽ എന്ന് പറയാം ഖവാർജിയാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഞ്ചു വക്തു സുബൈ നിക്കച്ചന ടീമാണ് മുപ്പത് ദിവസം യാസീന് ഓതണ ടീമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല മനുഷ്യന്മാർ പള്ളി വക്കി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ടീമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിറലി അള്ളാഹ് ഉത്തരാനുഭവനെ കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറാവും ആ കൊല്ല യാദൃശികല്ല അവർ രാത്രി മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാളുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാളുകളെ വധിക്കണം തീരുമാനം ഏതാണ് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിറലി അള്ളാഹ് ഉത്തരാനുഭവം മറ്റൊന്ന് ആവിറലിള്ള ഉത്തരാനുഭവം മറ്റൊന്ന് അമ്പർലാസിറലിള്ള ഉത്തരാനുഭവം വിശ്വരാമിന്റെ നേതാക്കളായ ഈ മൂന്ന് പേരെയും വധിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഓഫർ എന്താ ഇവരൊന്നും വേണ്ടത് പോലെ വിശ്വരാമിന്റെ സ്പിരിറ്റുള്ള ആളുകളല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊന്നാൽ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമോ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും തീരുമാനിച്ചു വധിക്കാനിറങ്ങി പക്ഷെ ആവിറുള്ളവന് വെട്ടുകിട്ടിയത് പൃഷ്ഠഭാഗത്തായി പോയി ഉന്നം പഴച്ചു കുറെ മരുന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെ സുഖപ്പെട്ടു അമ്പർലാസിന്മാർ സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്നില്ല പകരം ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ആള് ഷഹീദായി അനിലനുള്ള നേർക്ക് വന്നു ഈ ചേഹ്ദർമാർ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി ഈ ചങ്ങാതി വന്നു എന്നല്ല അവൻ വെട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അനിലനുള്ളവനൊന്നും പറ്റി ഇവൻ അവസാനം പിടിച്ചു അനിലനുള്ള ഉത്തരാൻ പറഞ്ഞു തെൽക്കാലം നിങ്ങൾ അവൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഹയാത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ എതിരുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ തന്നെ വിധിച്ചു ഞാൻ മരിക്കാണോ ഈ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ അലിറലില്ല ഉത്തരാൻ ഹൂ ആ പരിക്കോടുകൂടെ തന്നെ ഷഹീദായി ഇവനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തി രണ്ട് ഖലീഫയെ വധിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഇതെല്ലാം പാടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തര ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവന്റെ ഓരോരോ അവയങ്ങളും മുറിച്ചു മുറിച്ച് ഇഞ്ചിൻ ചായ് കൊല്ലാൻ ഇസ്ലാമിക കോടതിയെ വിധിക്കുകയാണ് ഈ ചങ്ങാതിയെ കൈമുറിച്ചു കാര് മുറിച്ചു ചരിത്രം പറയുന്നു ഓരോ അവയവങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഈ ശത്രുവാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്നതിന് പകരം ബേജാറാകുന്നതിന് പകരം പരിശുദ്ധ കുർബാനന്റെ സൂറത്ത് അങ്ങനെ ഓടുന്നു അങ്ങനെ മുറിച്ചു 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 ലാസ്റ്റവനോട് പറയുന്നു നാവ് നീട്ടി ഒരു നാവ് കൂടെ മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുവരെ ഒരു അക്ഷരം എതിർ പറയാത്ത ചങ്ങാതി അവന്റെ നാവങ്ങ് മുറിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാതെ പൊറുതി ഏട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവൻ പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് മുറിക്കരുതേ എന്റെ കൈ നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കാല് മുറിച്ചു കാല് മുറിച്ചു മൂക്ക് ചെത്തി ഒന്നും ഞാൻ എതിർത്തില്ല എന്റെ നാവ് നിങ്ങൾ ചെല്ലാനുള്ള നാവ ആ നാവ് നിങ്ങൾ മുറിച്ചാൽ ചെല്ലുന്നത് മുടങ്ങി പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നാവ് മുറിച്ചു പറയരുത് അപ്പൊ നാം മുറിച്ചു കളയരുതേ 
ആരായി പറയുന്നത് അലിറടി അള്ളാഹുത്താനുവിനെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഇസ്ലാമിലെ ഖലീഫയെ വധിച്ച് കളഞ്ഞ ചങ്ങാതി പറയുന്നു നാവ് മുറിക്കരുത് എന്തേ നിക്കുന്നെല്ലാം നാവ് ഉണ്ടാവൂല നോക്കു നിങ്ങൾ അവ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒറിജിനൽ വിശ്വാസിയായിട്ട് മാറൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂട്ടത്ത് നല്ല പണിയാണല്ലോ ഇപ്പം പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി കൊടക്കട്ടെ ക്ലബ്ബും ബസ് സ്റ്റോപ്പും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹ് നിക്കരിക്കാൻ പള്ളി ആവശ്യമായ ഒരു ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലാർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാകൂലോ റസൂർലാന കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതേ പള്ളി ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി പള്ളി അത് തൊട്ടൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയതിനെ തൊട്ടടുത്ത് വേറെ പള്ളി അങ്ങനെയല്ല ദൂരത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ പണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു റസൂർലാന അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുത്ത് നബിയെ ഞങ്ങള് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് അഞ്ചു നേരം ജമാത്ത് നിൽക്കിയിരിക്കാൻ നീറാട്ട പള്ളിക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് പറയാ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാക്ക് അറിയാലോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വയസ്സന്മാരുണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അഞ്ചു നേരം ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത വിഷമാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ വികലാംഗരുടെയും പ്രായചന്ദ്രയുടെയൊക്കെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഒരു പള്ളി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിരിവ് വേണമെന്നൊന്നും പറയണില്ല പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പ് വന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തരണം അത്രേ ഉള്ളു ഓ അപ്പൊ നമ്മളെ നാടൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ചിന്തിക്കുക അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം പള്ളിയല്ലേ ഏതായാലും എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വിളിച്ചാൽ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഒന്ന് പോണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മള് സാധാരണക്കാരകൾക്ക് അതിന് മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് പള്ളിയായാലും എന്താ നിക്കരിച്ചാ പോരെ ഏത് പുറം ക്ലാസ് ആയാലും കേട്ടാ പോരെ ഏത് ജമാത്തിലായാലും കൂടിയാ പോരെ ആ ഹൂർത്തിൽ എത്തുമ്പോ എഴുപത്തിമൂന്ന് കൂട്ടനാവുന്ന റസൂറിനെ പറഞ്ഞ എഴുപത്തിരണ്ട് നരകത്തുക്കളിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്ത് നരകത്തുക്കളാവുമ്പോ അത് പറ്റൂല സ്വർഗം പോണെന്ന് പറയുമ്പോ ചെറുപ്പം അലയക്കത്ത് പറയും എവിടെയായാലും എന്താ കൂട്ടെ കടന്നാ പോരെ പോയിക്കോളി അപ്പോഴാണ് ഏതായാലും ഇതൊക്കെ പള്ളിയല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ എന്ന് നമ്മളെ ദൈന്യതയിലെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അവിടെ വെച്ചിട്ടാ കിട്ടുക അല്ല കാത്ത് രക്ഷുകുമാരാവട്ടെ ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ മുത്തുനുവിന്റെ കാലത്തല്ലേ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോയില്ല ഹബീബിനറിയാം ഇവര് പള്ളിയാ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും ആ പള്ളിയുടെ രൂപത്തിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ കുറെ കാലം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ലെവലുള്ള ടീമല്ല അവര് മനോഗതി വേറെയാണ് പക്ഷെ റസൂർലാഖ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പറഞ്ഞാൽ വിഷയത്തിന് നിജസ്ഥിതി അറിയാത്ത ആളുകൾ വിമർശിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകും ഓ അതിന് പോയില്ലേ താങ്കൾ പാപ്പ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ തെവിലീകരൻ എന്താ കുഴപ്പം നോട്ടീസ് കാണുമ്പോ ആ പാവങ്ങളിൽ പിന്നെ വെറുതെ വിടൂലേ വിചാരി ഏതായാലും ജമാത്ത് പേതായിരുന്നാലും ബോധ്യപ്പെടും ഇനിയിപ്പോ തെവിലീകർക്കും കുഴപ്പം എന്ന് ചിലപ്പോ ചില സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ താങ്കൾ ഈ കുമത്തെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിദേശത്തൊന്ന് പോയി വരാൻ ശേഷം ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വിദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അമേരിക്കക്ക് ഹോങ്കോങ്ങൊക്കെ ഒന്നും അല്ല തബൂക്കിലേക്ക് പോവാൻ സുഖ യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി എത്തിയ ഉടനെ വീണ്ടും സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റും വന്നിട്ട് തങ്ങൾ പാപ്പ നമ്മളെ പള്ളിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ഒന്ന് വന്നിട്ടൊന്ന് നിക്കരിച്ചെന്നാ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്തൊരു ബഹുമാനം നോക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനോടും ഹാദിയോടും തങ്ങൾ പാപ്പാനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനം ഇവർക്ക് എന്താ ഉസ്താദെ കുഴപ്പം ഉസ്താദിനെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങട് ചുളിയണത് കണ്ടാ പറച്ചാനെ എത്രത്തോളം ഒരു തവാദ് വേറെ ആർക്കുമില്ലല്ലോ പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിക്കണം പറ ആയിക്കോട്ടെ അസ്ലാം വലയക്കുന്ന പറഞ്ഞു അറിയാതെ കുറെ സാധുക്കൾ അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം വിമർശന പ്രസംഗം ആകൂല അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഒരു വിലയിരുത്തൽ പരിപാടിയോ പക്ഷെ ആ വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശനമായി തോന്നണുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറ്റമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ പറയുന്നതിന് ഞാൻ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് പറയും രേഖ വരമൊഴി ഞാൻ കാണിച്ചു പോരാത്തതിന് ഞാൻ വാമൊഴി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അത് രണ്ടും ഇഷ്ടം 
പ്രത്യേക <laughs> ഇനി ഞാൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചിലപ്പം ഭിത്തനിയായിട്ട് മാറും എങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ ഒന്ന് പതുക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാത്രം നിർവഹിച്ചു പോരാ വലിയ പരിപാടി ഒന്നും ആക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉച്ചരവി തങ്ങൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇറങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേ ഓർഡറാ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടന ഫംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കരുത് എന്ന് മാത്രല്ല പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനത്തിൽ തങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും സംബന്ധിക്കരുത് മാത്രല്ല ഇലാ യോമിൽ ക്രിയാമ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരൊറ്റ റാക്കയത്ത് പോലെ നിസ്കരിച്ചു പോകരുത് ആരാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേച്ചത് ഈ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെ പുസ്തകം അല്ല അള്ളാഹു ഏത് കുത്തി നമ്മള് മാറ്റി ഈ സാധനത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള സാധനതല്ലേ ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൊടുത്തേക്കണമല്ല കൊണ്ടുവരുന്ന ജിബിരി കിട്ടണ മുത്തു റസൂർ ഒന്നൊന്നിന് വെച്ചല്ലേ അല്ലാതെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വായി കിട്ടി എന്തേ ഒരൊറ്റ പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഉടനെ റസൂറുള്ളായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറ്റൂല സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞ ആ പള്ളി കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പൊളിക്കണം അതിന്റെ പാർട്സ് കരിക്കണം സുഹാന ആ പള്ളിക്ക് പേരിട്ട് റസൂർള്ള മച്ചുദു അതിനർത്ഥം എന്താ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് കുത്തിത്തിരിപ്പിന്റെ പള്ളി നോക്ക് നിങ്ങൾ സുഹാനന്ദാ പള്ളിയാണ് നിസ്കരിക്കണ്ടാക്കിയതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്ലിമിന്റെ മഹല്ല കൂടിയ ആളുകളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാട്ടിൽ പെണ്ണൊക്കെ വന്ന് തങ്ങളായ കേട്ടാൻ പറ്റൂലോ അതിന് വിഷയം സംഗതിയൊക്കെ സിബത്തൊക്കെ ഒത്തിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടി വളരെ ഉഷാറാണല്ലോ പക്ഷെ സ്വന്തം പെങ്ങൾ അനിക്കാൻ നോക്കാൻ പറ്റൂല അല്ല പതിനാറ് വയസ്സുകൊണ്ടല്ല അതേമേത്ത് നീക്കാൻ പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ സ്വന്ത റസൂർദാന ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ നടക്കുന്ന താടിയും തലപ്പാവും തൊപ്പിയും മറാക്കും സനാമർച്ചനും പുഞ്ചിരിയും കെട്ടിപ്പിടുത്തവും ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യമാര് ഈ മനുഷ്യന്മാര് പള്ളിണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോ എന്തേ കാരണം നിങ്ങൾ നിക്കാരത്തിന്റെ കുറവല്ല അറാക്കു കോഴി നീളം കുറഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജുബ്ബ അറക്കാൻ കുറഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൗദ് പള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഗിബലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വയച്ചു ചെയ്തോണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ശരിയല്ല വിശ്വാസം ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തു റസൂർമാനെ പറ്റി വേണ്ടത് പോലെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പം നടക്കേണ്ടി എന്ന് മാത്രം വേണ്ടത് പോലെ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു തകരാറാണ് സത്യത്തിൽ പിടച്ചു പോയ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കുള്ളത് ഭാഗ്യമായിട്ടല്ല കാതിയനേക്കുള്ള കുഴപ്പമുണ്ടാ അവർക്ക് ബാങ്കില്ലേ പള്ളിയില്ലേ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിൽക്കാറില്ലേ ജമായത്ത് നടക്കണില്ലേ ഒരു പള്ളിക്ക് മുനാരല്ലേ ഒരു താടിയില്ലേ ഒരു തടിയിൽ തൊപ്പിയില്ലേ പേര് തന്നെ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സുന്നിത് അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം ഇവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും അവ പേര് തന്നെയാണ് കൂട്ടി മുസ്ലിം അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൗലവി ചേകരീകരണമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മൗലവി ലാസ്റ്റാ കൊടുക്കരുത് ചേകരൂരിന്റെ അങ്ങനെയല്ലേ മൗലവി ചേകരൂരിന്റെ അതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ തകരാറ് സംഭവിച്ചതാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകക്ഷികൾക്കുള്ള കേൾ അതന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ തെബിലീഗിനുള്ള കേൾ ഞാൻ പറയണത് എന്താ വെച്ചാല് കുറെ സാധുക്കൾ ഈ പാറ്റ പൊടിയുന്ന സമയത്ത് വളത്തിൽ നിന്ന് കത്തന കണ്ട പാറ്റ പൊടി സത്യത്തിന് ഈ പാറ്റ് നമ്മൾ വിമർശിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കൊറ്റപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതല്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന 
ഗ്രാമത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കരിമ്പളാ പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതേപോലെ വിവരില്ലാത്ത കുറെ സാധുക്കള് ഇവരെ ജുബി അവരാ കണങ്ങാലിന്റെ മദ്യം വരെയുള്ള തുണി നീട്ടി ഒരു താടി ഒരു സുന്ദരമായ തൊപ്പി മേലെ തലിപൊട്ടും പോക്കറ്റിലെ അറാക്കിന്റെ കുറ്റി ചുണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി കയ്യിലാണെങ്കിൽ തസ്ബീഹിന്റെ മാലി നടക്കുമ്പോ ചെറുപ്പം മല്ലിച്ചപ്പം കസ്കസം പൊതിയൊക്കെ പടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാളെ ചോദിച്ചു പോകും പഠിച്ചോ ഫലായിന്റെ ഒരു കിതാബും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ആരും പഠിച്ചോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്മാര് എന്തോരം നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ വെച്ചോക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് ും അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഒക്കെ വന്ന് കണ്ട ആൾക്കാരെ സമീപിക്കണം കണ്ടാല് ഞമ്മക്ക് അതിന് പാവം തോന്നും അല്ലെ പറഞ്ഞ കാണാൻ രാഘവനും വിലയിതിനും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നേരെ ചോദിക്കണ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മരിക്കണ്ടേനെ ആ അപ്പൊ ആരും ഇറ്റും എത്തവർച്ച ആത്മഹത്യക്ക് വന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല അതെല്ലാം മരിച്ചണ ബോധം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ചിലപ്പോ അതേ പദം ചിലര് പറയണ്ട് ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അല്ല ഞമ്മക്ക് യാത്ര പോണ്ടേ അപ്പൊ ചില ഡ്രൈവർമാര് പറയും ആ പോണേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ലൈനായിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയത് വെക്കും അപ്പൊ അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് മരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇപ്പൊ പറയും നിങ്ങൾ കാരണം തീർന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടൊക്കെ പോരേന്ന് വെച്ചു അല്ല അതായത് അത്രയും നല്ല കൂടായ പെരുമാറ്റം വശമായ ശൈലിയിൽ ആൾക്കാരെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളിനെ നോക്കിക്ക ഒരാൾ പറയാ മറ്റാൾ വരുന്നവർ നോക്ക അപ്പൊ രണ്ടാൾ മൂന്നാള് വട്ടളഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കുടിക്ക അയാൾ കേട്ടിക്ക തന്നെ ആര് ചോദിക്കാൻ എന്ത് ജാതി നല്ല പോർത്ത നാൽപ്പത് ദിവസൊക്കെ നാടും മൂടും മുട്ടാണ് പോവുക ഇന്ന വാപ്പില്ല പൊണ്ണുങ്ങളില്ല പ്രസവമില്ല ആശുപത്രിയില്ല ആ വിടിയില്ല തെളി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യന്മാരാ ഹൈത്ത കൽപ്പ് ക്ലിയർ ലൈറ്റുകളാണ് പക്ഷെ ചില സാധുക്കൾ ദുഷ്ടന്റെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചില ഇങ്ങനെ സാധുക്കളായി പോകുമ്പോ അറിയാതെ അവർ പിന്നെ ചെന്ന് ചാടത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദിനമായ തോലെ മുജാഹിദിനൊക്കെ കണ്ടേ തന്നെ തിരിയും അതേതാ അത് ചക്രിയാക്കള ഇതോ ഇത് ജില്ലൂരിയാള അത് മടവൂരിയാള അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മോത്തു നോക്കിയത് ജമാത്തരെ കണ്ടവർ തന്നെ അതേതാ ജമാത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് മറ്റു ജേഖമിന്റെ ആൾക്കാരെ തോന്നും അത് സോൾഡാരിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില അതേ സമയത്ത് ഈ തെളിവുകാർ അറിയുമ്പോ പറച്ച നല്ലൊരു വേഷം വിധാനും കാണുമ്പം ആരും ഒരു കുടുങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ആരോട് ഞാൻ പറയുക ഞാൻ തെളിവുകാർ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളല്ല സത്യത്തിൽ ഞാന് മറക്കൽ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ റബ്ബ് തൂപ്പിക്ക് എഴുതിട്ട് അൻഡോണസ്താദ് പി പി സ്ഥാദുള്ളവർക്ക് കബല സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ പോലെ ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് അൻഡോണസ്താദ് ഇപ്പൊ തിമ്മിസ്ഥാൻ അടിയിൽ പൂളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനും കൂറുമ്പോ അതൊക്കെ അന്നന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അന്നൊക്കെയാണ് പ്രത്യേക കാലമാണല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്ന് നാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നടന്ന് കവിലൊക്കെ അങ്ങനെ അന്നേ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് കൃത്യം മറുപടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ഇവര് സമസ്ത തീരുമാനിച്ചതുമാണ് എന്നിട്ടും ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല കാരണം മഞ്ചേരി ഒക്കെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അന്ന് ആകെ ഒരു മുഷക്കര് പള്ളിയാ മഞ്ചേരി നമ്മക്ക് മൂത്രയൊക്കെ നിത്തച്ചാൽ ഒക്കെ ഉള്ളത് ആ ഒരു പള്ളിയാണ് തെബിലീകാരെ കയ്യൂരാണ് എന്നാ സുന്നിയാളെ ദിവസം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ തലീ കെട്ടിടിയ മാറ്റാൻ അവിടുത്തെ ഒരു കാലി കാരണം എല്ലാരും ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി ഇപ്പുറത്തൊക്കെ കൂട്ടുവാർത്തന ഉണ്ട് അപ്പൊ സംഘടന കാത്തുകൊണ്ട് നീർച്ച കുറ്റം പറഞ്ഞു ചെയ്ത് തറ വിരോധിക്കും ആ കോലത്തിൽ ഒരൊന്നും അല്ലാത്ത സാധനം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ആ പള്ളിയിൽ ഇവരിങ്ങനെ വട്ടം കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത രസം നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് പതുക്കെ ഓരെ ഇറക്കിയിരുന്നാൽ ഇവർക്ക് എന്തോ ഒരു പരിഗണന നമ്മളെ നമ്മളും സാധുക്കൾ ഇവരെ പെന്തിനപ്പം ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു തകരാറും കാണില്ല ജുബ്ബറക്കുള്ളതാണ് എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവള് ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പൊ തൊടിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായി ഒരു വാല് ഉച്ച കോയിന്റെ മുട്ടു കോക്കിയ മാതിരി അറക്കണ്ടാത്ത കുപ്പായ ഈ വലിയ എന്നാക്ക് അലഹമില്ല കുറെ സന്തോഷം തോന്നി കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ
അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഒന്ന് രണ്ട് ഇവരെ പറ്റി അവൾ വിമർശിച്ചു പ്രസംഗിച്ചാൽ അതിനെ പറ്റി തിരിച്ചു ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ മറുപടി പറയാൻ നമ്മൾ എടുത്തു വേണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദിന്റെ കാലം മതിയാവും പറഞ്ഞ കേട്ടോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ചോദ്യം ഇല്ലാന്ന് അതിന് വാർത്ത വായിക്കുന്ന ആൾ വരെ പേര് അപ്പൊ അത് പറ്റൂലല്ലോ നമ്മൾ വിശാഴത്തിൽ ഇറങ്ങി അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നതിന്റെ വിഷയം സംശയം തീർത്തെടുക്കാൻ കഴിയണം അതിമാത്രം കൽപ്പിനിക്കന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഞാൻ തെബിലീകനെ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല കേസറ്റൊക്കെ അന്ന് ഓടിയോന്റെ കാലാണ് ഒരുപാട് അറിയതുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും തെബിലീകന വിമർശനം ആരും കാണൂല പിന്നെ കാഫി ആയതിന്റെ ശേഷം ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി അവിടെ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ഇവിടെ എവിടെയാണല്ലോ തെവിലികാര തറവാട് അതായത് തെവിലികാർ ജനിച്ചത് ഒരു ഉണ്ടായത് ദൈവബന്ധിലാണല്ലോ അത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് പോയൂക്ക പിന്നെ പറ്റിയിട്ട് വേറൊരാള് പറഞ്ഞെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിശേഷിക്കാൻ നല്ലത് എന്നോട് തന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചൂടെ എന്നെ പറ്റി ഇവിടെ ആരോപണം കേട്ടു ഉദാഹരണം പറയാം അങ്ങനെ കേട്ട എന്റെ മറ്റൊരാള് പിന്നെ എങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാള് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പത്ത് പേര് നിങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ടല്ലോ അത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ തന്നെ കേൾക്കാളാ എന്നിട്ട് പഠിക്ക നല്ല സാധുക്കളാണെങ്കിൽ പോണാറ്റാണ് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ദൈവബന്ധുക്ക് ട്രെയിൻ കയറുന്നത് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി കുതിരവണ്ടിക്കാരനോട് ഇരുപത് റുപ്യ എന്നത്തെ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് ദാറുണ്ണും ചായ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കുതിരവണ്ടിക്കാരന്റെ ചോദ്യം ദാറുണ് അസിൽ എവിടുക്കാ പോകേണ്ടത് അപ്പം അപ്പൊ തന്നെ തിരുത് രണ്ട് ദേവലീകുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ തിരിച്ചിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ അസുരാണോ വകുപ്പാണോ അപ്പൊ എവിടുക്കാ പോകേണ്ടത് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ രണ്ടും ഇന്നെ സംബന്ധിച്ചത്തും കണക്കല്ലേ പിന്നെ അസുര കാരണ തറവാടല്ലേ അതിന്റെ ഏക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസുൽ ചായ്യേന്നാണ് എവിടേക്കൊരു ഒന്നേ എത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ അടിസ്ഥാന സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തുന്നത് എത്തി വെക്കുമ്പോ നൂറ്റാടുകൾ പഴക്കമുള്ള വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ് അവിടെ കുറെ മുത്താലിമീങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ കുറെ മൗലിമാര് അങ്ങനെ അവിടെ കൂടി അവരെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആലും റോട്ടിയും ദാലും ഒക്കെ കഴിച്ച് മിഹിമാകാലിൽ താമസിച്ച് അങ്ങനെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ച പ്രതിഷേധം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നേതാക്കന്മാരാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ അതാതുണ്ടോ ആ പരിപാടില്ല മൗലൂദ് ഉണ്ടാൻ പാടില്ല മൗലൂദ് ഓദിയന്റെ പേര് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ 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 പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ രേഖ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ അവിടെ കിട്ടാവൊക്കെ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അതേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിൽഡിങ് തന്നെ ഉണ്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാളുകൾ ചെന്നു ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തർക്കിച്ചു വാങ്ങി അത് പ്രത്യേകം അടിവരിട്ട് പറയാം ഉത്തരേന്ത്യ ചെന്ന അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വില പേഴ്സനില്ലാതെ കണ്ട ഇരുപത് റുപ്യനെ സാധിച്ച് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ രൂപ ഉറപ്പാ അത് സൈക്കിൾ ചെങ്ങനെ അടക്കം മനസ്സിലെ പറ്റും ബിരിയാണി അടക്കം തർക്കിച്ചിട്ടേ വാങ്ങാവുന്ന അവിടുത്തെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറയട്ടെ കുറെ കിട്ടാവു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ വാക്കുഫിലും പോണം അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബിലിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ പോണം അവിടെ ഇതേപോലെ നോക്കുമ്പോ പേര് രണ്ടുണ്ടെങ്കിലും ആശയം ഒന്നന്നെയാണ് അത് വെള്ളപ്പം പറ്റാത്തൊരു ദോഷം ഒടുക്കുന്നു അത്ര അതും പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംഗതൊക്കെ മാവ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ കൂടി വ്യത്യാസമുള്ളൂ മാത്രം ഇനിയാണല്ലോ ഇതേപോലെ ചെന്നപ്പോ സംഗതിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ കുറച്ചവിടെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഇനി രേഖ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവരെ കിത്താബൾ മുഴുവനും ഒന്നല്ല കാരണം അവിടുന്ന് സമയമുണ്ട് വേറൊരു പോകാൻ ആരും വിളിച്ചൂല എസ് പി സി എസ് പിന്നെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണത്തിന് പോകും വേണ്ട അവിടെ അത് നമ്മളങ്ങനെ വന്ന് കൂടുതൽ അപ്പൊ ആ കിത്താബൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും വട്ടം കറാത്തും മറാത്ത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഉറുദൂര് വന്ന സംശയം ഉറുദുക്കാരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് തീർത്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു മുജാഹിദ് നിയമാനത്തിനെതിർക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ എതിർക്കേണ്ടത് ബരിയാണ് കാരണോ മുജാഹിദ് നിയമാനത്തിനൊക്കെ ആളുകൾ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിട്ടുക്കും ഈറ്റങ്ങളെ കണ്ട സാധുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടി പോകും അതുകൊണ്ട് തുറന്നൊന്ന് പറയണോ രണ്ടാമത് വർക്കസിൽ വന്ന് തഹസസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് തെബിലീഗിനെതിരെ ഞാൻ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഞാൻ പറയണം പറയോ അറിയാതെ തെറ്റിദ്
തെബലീഗ് ജമാത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതിയിറക്കിയ ഉറുദു ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ ഒരു സത്യം തുറന്നു പറയാണ് അതായത് ഷാഖ് മുഹമ്മദ് ഇല്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന തെബലീഗിന്റെ നേതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ആ ശിഷ്യന്റെ പേര് സഹീറുൽ ഹസൻ എന്നാണ് ആ പേരിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാ സഹീറുൽ ഹസൻ അതായത് ഇത് ഈ കാര്യമായിട്ട് അടക്കം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാ മുമ്പ് ചില ആളുകളൊക്കെ തെബിലീഗിനെ ഇങ്ങനെ എതിർക്കാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് തെബിലീഗിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് തെബിലീഗ് ജമായത്തിന്റെ അടിരേഖകൾ ഉള്ളത് മിക്കവാറും ഉറുദുല ഉറുദു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി നൂറുപ്പ് കൊടുത്ത നമ്മളെ വാസന്റെ പൗറ് കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അവിടെ തലേന്ന് മംഗലാപുരം വരെ ചോറ് എന്ന് നമുക്ക് കാര്യം ചെന്ന് ചോദിക്കാം അതാണ് കുട്ടികളോട് ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് വണ്ടി വരും എന്ത് അപ്പ അർത്ഥം കള്ളന്നായി തലേന്ന് തിന്നലതാണ് പിറ്റേന്ന് കള്ളന ആ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോയി പാത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയി പാത്തി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അങ്ങനെയല്ല ഈ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഭാഷ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് പലർക്കും ചിലപ്പോ അത് അറിഞ്ഞോളന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരെ മലയാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം മലയാളത്തിന് പ്രസംഗം കിട്ടും തരാം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് പറയാം സഹീർ ഹസൻ എന്റെ വാദഗതി ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ലോക സമത്വത്തെ ആളുകൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു അതിന് നീറാട്ടുകാരും കൊണ്ടോട്ടിക്കാരൊക്കെ പോടും പൊതുവെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് കെ എന്തോന്നാ ഇതൊരു നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന ടീമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയുള്ള നിസ്കരിപ്പിച്ചാൽ മൂല്യമാര് വന്നി അറിയാം അങ്ങനെ ഇവരെ നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കി തൊഴിലിരിപ്പിന്റെ മാതിരി നിങ്ങള് അല്ലെ തൊഴിലിരിപ്പരകൾ അല്ല എന്താ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലുറപ്പ് എന്നാ പറയേ പക്ഷെ ഞാൻ തൊഴിലിരിപ്പ് നഗരം ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഐറ്റ കഴിഞ്ഞു വിൽക്കരാ നമ്മള് കാണാൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ തൊഴിലിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാതകല്ല ഒട്ടോന്റെ വാതത്തുള്ള പറ്റിയാ മനസ്സിലാക്കിയ മതി കാരണം ആളി മാണ്ടി പരിപാടി പോവുക അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവിടെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏ തൈരീക്കിയ സുരാത്ത് ഇതൊരു നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു ഇതൊരിക്കലും നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ അല്ല ണ്ടാക്കിയ ആള് പറയാണ് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നിക്കരിപ്പിച്ചിട്ട പാർട്ടിയാണ് ഏയ് ഇത് നിക്കരിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ അല്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം അതീവ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം അരുൾ ചെയ്തു കെ എന്തെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങള് ഇത് പച്ചി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ഇവിടെ ജനിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ല അത് നിസ്കരിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമേ അല്ല അവ എന്താ പുതിയ പാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുവരെ അവിടെ പരിസരത്തുള്ള ഒക്കെ സുന്നിയാണ് ആ സുന്നികൾ കബൽ വിചാരത്തിന് പോണോരാണ് ആ സുന്നികൾ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് ആ സുന്നികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പുതിയ ടീം ഉണ്ടാകണം അതങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് ജമാഅത്ത് ദൈവത്തിൽ എത്തബിലിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അറബിയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറായുധ പത്രത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് വലാമിനൽ മുബുദ്ധദിയത്തിൽ പറയൽ തെയ്യനല്ലതിന കാനു ഫതനൻ നാസബിൽ ഇശ്റാഖി വൽ ഇബാദത്തിൽ അദ്രിഗതി വൽ ഖുബൂരി വൽ ബിദഅയ് വൽ ഖുറാഫാതി വൽ അലാലത്തിൽ ഫിർഖത്തിൽ ബാതില പിന്നെ ഏതാണ് ഈ തെബിലീഗ് ജമായത്ത് അത് അവരുടെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ പത്രമാണ് അൽബലാഗ് അൽബലാഗ് എന്ന മലയാള പത്രത്തിൽ തുറന്ന് തന്നെ പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മെയിലക്കത്തിൽ കേട്ടോ ഒരു മൗരാന മുഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നു 
ഇതാണ് പറയാന മുഹമ്മദ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തരംഗങ്ങൾ ഉയർത്തി മുന്നേറുകയും ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക മുതലായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ പരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തബിനീക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആ മഹാപുരുഷനാണ് അവ ലോകത്ത് അന്ന് വരെ ഉള്ളത് സുന്നികൾ ആ സുന്നികൾക്കെതിരായി അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും തട്ടിപ്പടച്ച പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഷാ മുഹമ്മദ് അവറുകൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനാണ് ഇത് എന്നുള്ള പറഞ്ഞേന്റെ മാന അതുവരെ അത് ഇല്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യം ചെയ്യല്ലേ അവര് ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ അതാ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം തെബിലീഗ് പ്രവർത്തന സന്ദേശം മലയാളാണ് പയാമ എം എൽ എന്നൊരു ഉറുദു ബുക്ക് ഉണ്ടായി നമ്മൾ ആദ്യ അതാ വായിച്ചു പിന്നെ അവരെന്ന അതിന്റെ വിവർത്തനം മലയാളത്തിൽ തിരക്കി അപ്പൊ എളുപ്പം കിട്ടുമല്ലോ ഇതിൽ തുറങ്ങി തുറന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തെബിലീഗ് ജമാത്ത് എന്ന പാർട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ അന്നത്തെ ചില മൊഴിന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം എന്തിനാ പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകം ആ പുസ്തകമാണ് അതിന്റെ മലയാളം ഞാൻ വായിക്കാം മൗലാന ഇല്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാമത്തുള്ളാരിക്കുന്ന അർത്ഥം പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എഴുതിയത് വായിക്കാക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കാനും ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഡ്ര എന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം അങ്ങനെ മൗലാന ഇല്ലാസ് രോഗശ്രയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് നേരിൽ പോയി ഉലമാക്കളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനല്ല തുടങ്ങിയാലിടെ തങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന് തെബിലീഗ് പ്രവർത്തനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദീനീ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി ഉലമാക്കൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനായി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് പയാമ അമൽ എന്ന ഈ ചെറു ഗ്രന്ഥം ഇപ്പൊ കുഞ്ഞമിലേര് പറഞ്ഞത് എന്റെ ആളെ കെട്ടിയപ്പോഴേ വരകനാണ് അമിര് എന്ന മാതിരി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എതിർപ്പാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി പിപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് ധാരണ അതിപ്പോ ഇവര് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ എതിർക്കണം പണ്ട് അണ്ടോണ എതിർത്തിരുന്നു അതോ അവർ സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കണ് എന്ന് ഇവരല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വായിച്ചേരും ഷാള നാട്ടി ഉസ്താന്റെ ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചേരാം ബഹാവുദ്ദീൻ അലി കൂര്യാന്റെ ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചേരാം സമസ്തന്റെ പത്ത് ഞാൻ വായിച്ചേരാ എല്ലാം ഇവരെ കുറിച്ച് ആരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം എതിർത്തു ചൊന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എതിർപ്പ് കമ്മിയ സമസ്ത കേരള ജമീനത്തുള്ള ഇവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് തീരുമാനെടുത്തത് മുബുദ്ധതീങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഉത്തരാശയക്കാരാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാനും തന്നെ ഇത് സമസ്ത അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം സമസ്ത ഒരു തീരുമാനെടുത്താൽ അത്ര അതിന്റെ മേലെ പോകാൻ നമ്മൾ അവരുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ വലിയ പടോപം ആരും നിങ്ങളെ വലിയൊരു സഭയാണ് ആലോചിച്ചെടുക്കണ തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം സമസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കറക്റ്റാവും എന്നാലും സമസ്ത ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങള് ഇന്ന 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 വിശ്വാസം ഇവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെലിയിലേക്ക് പേച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അതിൽ ഇവർക്ക് വല്ല ന്യായികനുണ്ടോ നമ്മൾ പറിച്ചോരത്തുക്ക് നോക്കണല്ലോ നമ്മൾ ഓല് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ന്യായികൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് ശരിയല്ല പെന്നാൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വല്ല മുതല പിച്ചുന്നോ അയാൾ അയാൾ നല്ല എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ ഏ അയാൾ എന്താണ് ആ സുബൈദാനെ കഴിച്ചു കുടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ആ സുബൈദാറിനെ പുതിയാപ്പുഴ കൊടുക്കുന്നുവാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരത്തിയാണ് എന്നിട്ടും ഓളെ കഴിച്ചു കുടിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു വന്നോണ്ട് എന്നാ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ ചെയ്ത് എന്ന് പറയണ മുതിയരുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഉപരൊക്കെ പറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുക അല്ല മുതിയാർ എങ്ങനെ സുബൈദാറെ കഴിച്ചു കുടിച്ചു വന്നു ആ ഞാൻ കഴിച്ചു കുടിച്ചു അതല്ലേ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ആചാരം എടുക്കണം പോവുകയായിരുന്നു പാടത്തോർമ്മത്തിൽ കൂടിയാ പോണത് പോണു നോക്കുമ്പോ രണ്ടാക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴി അവിടെ വളരെ ചുരുക്കാണ് അപ്പൊ എന്നാണ് കണ്ടപ്പോ ഈ സുബൈദ പടുക്ക തിരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പടുക്കിട്ടാണ് വീട് നോക്കുമ്പോ നേരെ പോയത് തോട്ടുക്കാണ് ഈ പൊമ്പത്തേക്ക് നീന്തു അറിയില്ല ഇത് മുങ്ങിങ്ങനെ താങ്ങുക അവിടെ തൊട്ട് ഓർമ്മ വിചാരിച്ചു നോക്കിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതേ 
ഏതൊരു ആരോപണമാവട്ടെ ഏതൊരു ആളെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ അയാളോട് അതിന്റെ വിശദീകരണവും ചോദിക്ക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സമസ്ത കേരള ജമീത്തോ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു ഈ തെമിലീഗിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതല്ല പറയുമ്പോ സമസ്തയിലേക്ക് തെമിലീഗിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്ത അയക്കുന്നതാരാണ് കുത്തബി കുത്തബി ഒറ്റക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കുത്തബി ഒപ്പാത്താകാതെ പാമ്പ് ചത്തുകണ ആ കരാമത്തുള്ള വാഹനമാണ് ആ കുത്തബിന്റെ അടുത്ത് ബലികാരൻ പോയ കഥയ്ക്ക് ബലികാരനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കുത്തബി ഉസ്താദാണ് കത്തായിട്ട് സമസ്തീക്ക് എന്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് സമസ്തത്തിന് തീരുമാനെടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ മുഷാമറയിൽ തീരുമാനിച്ചില്ല കാരണം സൂക്ഷ്മത വേണം മാലിന്യങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അവര് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മാസങ്ങൾ എടുത്തു അഞ്ചാളെ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു അതിൽ അഞ്ചാളെ കൂട്ടത്തിൽ നാലാളും ഒപ്പാതായിക്കണം അത് കൊണ്ടോടി ഉദ്ഘാടനം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അടക്കമുള്ള അവർക്കൊക്കെ കപ്പൽ സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ആ സമിതിയിൽ ഒരാള് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബഹുമാനത്തെ പാപ്പ അത് ആഫിയത്തോ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ആ സമസ്ത പറഞ്ഞു ഇത് പഠിച്ചതാ അപ്പൊ എന്നാലും തെമിലീകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യായം പറയാണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഥവാ അക്കാട് അടക്കിന് വെടിവെച്ചാല് ഒരു പേച്ചത എന്നാട്ട് തീരുമാനിച്ച നാളെ അന്നാട് മുമ്പ് ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളെ പേച്ചതായിട്ട് ഒരു മുദ്ര കുത്തി എന്താ തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വജ്ജിനെ പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ അത് സ്റ്റേജ് കിട്ടാനും വേണ്ട പറയാൻ തെമിലീകാർ തന്നെ പറയാണെന്നുണ്ടോ കള്ളുടിമാരെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ആ വിവാഹത്തിന്റെ എതിർത്ത ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട അറിയാലോ പക്ഷെ വസ്തുനിഷ്ഠമാവേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബുക്ക് അന്വേഷിക്കുക അപ്പൊ കിട്ടിയൊരു ബുക്ക് അപവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പക്ഷെ വസ്തുനിഷ്ഠമാവേണ്ടതുമായിട്ട് എല്ലാ ഉദ്ധരവും എടുത്തിട്ട് അതിനൊക്കെ മറുപടി അലഹമില്ല ഒരു ന്യായിക എന്നെ നോക്കാനുണ്ട് നോക്കുമ്പോ പൊടിച്ചോ വലുത് വാളത്തിന് എന്ത് സമസ്ത ഇവരെ കുറിച്ച് മുബുദ്ധതികളെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പുത്തനാശയക്കാരനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് നോക്കുമ്പോ കാഫറാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും സുന്നികളെ ബുക്കല്ല സുന്നികൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട് തെമിലീകരക്കി ബുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കേട്ടോളൂ നിങ്ങള് ആരും ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട് ജനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നാനൂത്തവി ഗംഗോഹി താനവി മുതലായവർ കാഫറാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും കാഫറാകും എന്തുവരെയെത്തി ഫത്തുവാ എങ്ങനെ തെബിലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാര് കാഫറാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും കാഫറാകും എത്ര പേര് കട്ടി ഇത് സമസ്ത പാസ്സാക്കിട്ടില്ല തെമിലീകാരൻ ഒക്കെ കിട്ടിയതാ ഇത് പക്ഷെ ഏറെക്കുറിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മന്ത്രി സി എം ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിൽ മൗലൂദിന് ക്ഷണിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് ഉറുദു കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ മലയാളികളും കൂടെ പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ മൗലൂദിന് പങ്കെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വലിയ വലിയ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരും വലിയ എം പിമാരും നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറുത്ത കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് കണ്ണടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾ ഇരിക്കുന്നു എവിടെയോ കണ്ട പരിചയം എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ മനസ്സിലായി പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടതാണ് ഡൽഹി ഇമാം അബ്ദുള്ള ബുഖാരിയ അദ്ദേഹമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ ഇത് ഈ മൊഴിതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെന്നൊന്ന് കൈ വയ്ക്കും അവന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൈ വയ്ക്കും ഇവർക്ക് അത് തീരെ പറ്റിയില്ല കൂടുതൽ ഉറുദുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ വിചാരിച്ച മറുപടി പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ജമാത്തേക്ക് മറുപടി പറയും ഷെയ്ഖ് സാബിന് പറ്റിയ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങളെ പറ്റി പരാതി ഷെയ്ഖ് സാബ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം കൊടുക്കണം ഒരു അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ എന്തെന്ന് വെച്ചു എന്തിനെ കൈ മുത്തി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇയാൾ തങ്ങളല്ലേ എന്ന് വെച്ചു ആ തങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്റെ നിയമത്തിന് വെച്ചാൽ സുന്നിയാണ് ആരിമോനും തങ്ങളുമാണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഉടൻ ഇവർ ചോദിക്കുക ദൈവബന്ധികളെ പറ്റിയിട്ട് കാഫ്ര എന്ന അയാൾ പറയണില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കാഫ്ര എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് പറയാത്ത ഞങ്ങൾ മുത്തൂല അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും ദൈവം ചില പള്ളിക്ക് സുന്നികൾ കയറൂല കയറൂല ഞാനൊക്കെ കയറി കുടുങ്ങിയതാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്നെ പിടിച്ചു തറിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അറിയാതെ കയറിയത സത്യം നമുക്ക് അത് ചെന്തോട്ടത്തൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങോട്ട് കയറി പള്ളിക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ദൈവം ചില പള്ളിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂത്രമൊഴിക്കാൻ എങ്ങനെ കയറില്
പറഞ്ഞു മൂത്തുറയ്ക്കാനേറ്റ് നല്ല തപ്പള്ളിയാണ് പക്ഷെ അതവർക്ക് അത്ര പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറയണം ചോദിച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തെമിനീകാരോട് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനമായ കർഷകമായ നിലപാടാണ് സത്യത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നും ഈ തെമിനീക നേതാക്കളെ കുറിച്ച് കാഫറാണ് എന്ന പത്തുവ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്തു എന്നും ഞാനല്ല തെമിലീഗ് ജമായത്തുകാരും സുന്നി ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നെ ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർ പറഞ്ഞതാ എന്തേ എങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്നുമല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ വിശ്വാസമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിനുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നല്ലതാ ചാടി ചുക്കിയൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷേ അറിയാതെ പുത്തനാശയത്തിലേക്ക് ഒരു കൊണ്ടു ചെന്നാക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് കുഴപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞ വാവഴികൾ അയാളുടെ ശിഷ്യൻ ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു അമ്പിയ മുർസലിങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടീമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നേരാ പക്ഷെ അവരെടുത്ത് ചില ഫാൾട്ടുകളൊക്കെ വരാ അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുക മുജാഹിദീങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നബിമാരെ പറ്റി സാധാരണക്കാരാണ് ദിവസം നൂറ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണൊക്കെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ വാതകത്തിൽ കേട്ടോളും ഞാൻ വൈക്കാം തെമിലീഗിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി അറിയാതെ പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക പിന്നെ മുമ്പ് ഉറുദു വായിക്കുന്ന പോലല്ല ഇപ്പൊ നാട്ടുവാർത്ത പല കച്ചവടക്കാരനും ഉറുദു അറിയും കാരണം ഈ വങ്കാളികളും അതേപോലെ കൽക്കത്തക്കാരൊക്കെ ആദായ കിലോ പാവ് കിലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ് കയറിയ കണ്ടക്ടർ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉറുദു ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തിരിയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി തരും ചെയ്യാം ഫർമായ തെബിലീഗ് ജമായത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ഷാ മുഹമ്മദ് അവറുകൾ അരുൾ ചെയ്തു ബോൽദിയാന്നും ബോലാന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു പറയപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വെക്കുക ഫർമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുൾ ചെയ്തു അതായത് റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് ആ പ്രയോഗം അതുകൊണ്ട് തെബിലീഗിന്റെ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം ഇനി പറഞ്ഞോ ഓവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഓവർ അതേതാണത് ഓവറല്ലോ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോഴിക്കോട്ട തൂറ തെന്നിൽ പിറന്നോവർ കോർവായുതൊക്കെയും നോക്കിയെടുത്തോവർ അതൊരു ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓവറാണ് മുസ്ലിയാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലേ മുസ്ലിഹിനോട് കൂടെ യാറ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിഹിയാർ അത് മുസ്ലിയാർ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയും മൂല്യായിരിക്കും പറയാൻ ഇത് യാ ബഹുമാനത്തിന്റെ പദ എന്റെ അസുഖം അങ്ങനെ ഇതേപോലെ അരുൾ ചെയ്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കന്മാര് മാസൂമിയങ്ങളും മാഫൂദിയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഇൽമ വിഹിതായത്വം ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ആയി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലേക്കിൽ അതൊക്കെ ഓക്കെ അത് നല്ല പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇനി പറയാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യന്മാരെ ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചില വാഹിയൊക്കെ കൊടുക്കും ഈ വഹയിൽ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാനാ വിധത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി ഈ അമ്പയാക്കൾ ഇടപഴകുകയും മിന്ന ചുന്ന അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പോയി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ സാധാരണക്കാരുടെ ദുഷ്ടുചിന്തകളും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ഹൃദയത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അല്ല പറഞ്ഞേക്ക അമ്പിയാക്കൾ എന്തിന് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ തെറ്റെന്ന് തടുക്കാൻ അപ്പൊ സാധാരണക്കാരെ തെറ്റി അവരെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കൂടുന്നു 
പള്ളിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ റമദാ മാസത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു പുക ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോയി ആ അപ്പം വല്ലാ കൗത്തേരി മൂന്നാറ് ചെറുപ്പക്കാരിക്ക് പാട് പൂസുകള് അള്ളാ റമദാ മാസത്തിൽ പള്ളി നടാൻ ഓടിയിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ പടച്ച തമ്പുര മനുഷ്യന്മാരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞേക്ക ആരെ അമ്പിയാ മുർസലിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അമ്പിയാ മുർസലിങ്ങൾ ഓളപ്പ കമ്പനി ആയിട്ട് തെറ്റി എക്സൈസുകാര് വരിക വാറ്റു ചാരാൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പം മറ്റോ രണ്ടു ക്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് കുടിച്ചു ഒരു കുട്ടി പോലെ പിന്നെ ഞമ്മൾ വെറുതെ കൂട്ടും അത് ജുഖാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേറെ കാര്യം പറയാ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ഈ കോലത്തിൽ അമ്മാവുത്താരമ്പിയാക്കന്മാര് ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ചതാണ് അവർ ഇസ്മത്ത് അമ്മാവ് ഏറ്റെടുത്തതാണ് നൃത്ത വിലീകാരൻ പറയുന്നതോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ നേരാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അടിയിങ്ങനെ ഇടപഴകുമ്പോ അവരെ പറയാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്പിയാക്കന്മാരെ ഹൃദയത്തിന് സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ആരാ പ്രതി സത്യത്തിൽ രവിമാര അല്ലല്ലേ പ്രതിയാണ് ഞാൻ അള്ള പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ പറ്റുവരെ വിട്ടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അങ്ങനത്തെ നില പറയാ ഒന്നും വേണ്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ വിവേശി അക്രമം നടന്നപ്പോ തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ കുറ്റം പറയപ്പോ ആൾക്കാർ ഞാൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഞാൻ പറയാ എന്ത് മുമ്പ് നോക്കണ്ട പോലീസുകാർ അപ്പൊ സപ്രസ്റ്റർ ഇസ്സറ്റ് കാറ്റഗറി കൊടുത്തിട്ട് പൊങ്ങ് കൊടുക്കണം അത് വേണ്ട തന്നെ അഞ്ചിനെന്നാ സമനാശിലും നമുക്ക് അവർക്ക് എതിർപ്പില്ല വേണ്ടത് ഓരോ കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം മനുഷ്യന്മാരെ എതിർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തേ പോലീസ് നോക്കാൻ ഇവിടെ അമ്മാകുത്താനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പറഞ്ഞേച്ചതാണ് അവര് കമ്പനി കൂടി കേട് വരികയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നെബിനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ ജുബ്ബ ഇറക്കുന്ന എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയല്ല ഇനി അറാക്കുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരക്കെടുത്ത് വലിയിട്ട് വലിച്ച കാര്യമുണ്ടോ ാക്കന്മാരെ പറ്റല കൂട്ടെ വിശ്വാസം ഇതിന് അവിടെ മാത്രം അവസാനിക്കണില്ല അമ്പിയാക്കന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇപ്പുസുലീമ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ കിത്താവ് ആ കിപ്പു ഇവിടെ പ്രവിശ്യന്മാരാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് മേലാൽ വരുന്നേളം പറഞ്ഞു കൂത്തിരി രാജാളി എന്നോവര് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയുന്നവരും പറയുന്നവരും ആണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഭാഗികമായി ഇല്ല കാരണം ഒന്നിടിച്ച ആൾക്കാരപ്പുറത്തുണ്ട് ആയിരത്തോളം അപ്പുറത്തുണ്ട് അപൂജ എടുക്കുമ്പോൾ ശിവത്ത് വലുത് മോർത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ബുഷും പിഞ്ചനും അതേപോലെ തന്നെ എതിയൽ ശരോണും അല്ലാത്ത ഒക്കെ ഒരുമിച്ചുകൂടി എഴുതിയാൽ ഇവിടെ പനി പിടിച്ച സോമാലിയ മോഡലാ സ്വാമത്ത് പോലെ മനസ്സാകെ തകർന്നിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ജയിക്കാനാ പക്ഷെ മുത്തു റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തത് തലേന്ന് വിളിച്ചു സ്വാമത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചു ആദാ മസ്റൂഫ് ഇവിടെ ക്ലിൻഡൻ പോകും ആദാ മസ്റൂഫ് ബുഷ് അവിടെ പോകും ആദാ മസ് കൊണ്ടലീസ് അവിടെ പോകും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അപൂജ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് കറക്റ്റ് റസൂറിലെ പറഞ്ഞ് പിറ്റിയതാണ് പോലും ഈ മറിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പിന്നെ ആന കൊണ്ടിട്ട ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എത്ര സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് മൂക്കാർ കുടുങ്ങി കിടക്കണ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ചുണ്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂര് ഒരാളെ പറ്റി മുനാഫിക്കാനപ്പ അല്ല അല്ലല്ല യഥാർത്ഥ മാർക്കു ദുഷൻ അയാളെ പറ്റിട്ട് വന്നതേ ഓർജിൻ വിശ്വാസിയാണ് അങ്ങനെ മറിഞ്ഞ കാര്യം അറിയും അമ്പിയാക്കൾക്ക് അത് ഈസാനബി അത് ഖുർആാനിലൂടെ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വഹാബി അത് എതിർക്കും മൗദൂദി അത് എതിർക്കും എതിർക്കും 
ഈ കിതാബിന്റെ ആകത്വ തന്നെ റസൂർലാന്റെ നിഷേധിക്കലാം ആ ചർച്ചകളെ ചെയ്ത് 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 വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്വൈബ് മുറാദ് ബാല വൈബ് അഗർ ബാല മുറാദ് നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മറിഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാ സയ്യിദും ഒരു പോക്കർക്കും അമ്മോട്ടിക്കും നടത്തും സമസ്ത അംഗീകരിച്ച രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭ്രാന്തനും കുട്ടിക്കും എല്ലാവർക്കും വിവരം അതല്ലേ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുന്നികൾ നോക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ അവ്യാക്കന്മാരും മൗരുതോതും നീർച്ചയിട്ടു അമ്പ്യാക്കന്മാർക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും റസൂർലാന് പ്രത്യേകിച്ച് മൗരുതിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസം ലഭി സാധാരണക്കാരനല്ല മറിഞ്ഞ കാര്യം നല്ലോണം അറിയും അല്ല ഒരുപാട് കൊടുത്തു ഇന്ന അത്തനക്കൾ കൗസറ അങ്ങനെ കൊറേ കൊടുത്തു ഇനി മുത്തലിമിക്കല്ല കൊടുക്കും വല സൂപ്പ യൂത്തിക്ക റബുക്ക പത്തോറുമ്പ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അമ്മാന്റെ റസൂ നമുക്കൊക്കെ ശഫായത്തും ചെയ്യും മന്ദൽ നദി യശ്വരിന്ദു ഇല്ലാ ബീദിനി അങ്ങനെ സമ്മതം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും അർഹ മുത്തലിമി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുത്തലിമിയുടെ റവലയൊന്ന് കാണാൻ ആ മുത്തലിമിയെ ഉറക്കത്തിലൊന്ന് കാണാൻ ആഫാറുകളൊന്ന് കാണാൻ അതുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടാം അല്ലാതെ കൊരിക്കും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ തന്നെ എന്ന് അതാണ് ആശിക്കങ്ങളുടെയും ഹബീബിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ റസൂർ ജനിച്ച മാസം കിട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കുടിരിക്കൽ നടക്കുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ രാവും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊരു മുജാഹിദ്ദീങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലല്ലോ മൗരൂദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓക്കാനും വരും ജമാത്തേക്ക് മൗരൂദ് കേട്ടാ ചർജി വരും അത് ചുങ്ങൾ എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് തെബിലീകാരി ആ തെബിലീകാൻ എങ്ങനെയാണോ ആ എവിടെ തെബിലീഗ് ജമാത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പം നേതാവ് റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി എന്ന നേതാവാണ് ആർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേമ്പൊടിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഇയാളെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ എഴുതി എന്നുള്ളത് ആ റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോജിയുടെ കിതാബാണ് ഈ വായിക്കണമൊക്കെ ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് സംഗതി കുറച്ച് എന്റെ അടുത്ത് കിട്ടോ ഈ വേജാരാണ്ട ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ കിതാവ് കാണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ കാലം ഞാൻ മരിച്ചാലും ആളെ കിതാവ് വരെ നിൽക്ക അപ്പൊ അത് കേട് എത്തണ്ട ചോദിച്ചാടോ വെച്ചതാണ് ആവശ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസാല എടുത്തു കൊടുക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പത്താവാ റഷീദിയയില് ഒരു ചോദ്യം ഇതിന് നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ പേജ് എങ്ങനെ അല്ലാതെ റസൂരിന്റെ പേരിൽ മൗരൂദ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ആ ചോദിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം കെട്ട് കഥകളൊന്നും ഇല്ല പൊങ്ങച്ചം പറിച്ചിലും ഇല്ല അതേസമയത്ത് ഒറിജിനൽ സ്വഹീകായിട്ട് വന്ന റിപ്പോർട്ട് മാത്രം വായിക്കാം അങ്ങനത്തെ മൗരൂദ് ഓതാൻ പറ്റുമോ തെബിലീഗ് നേതാവിനോട് ഒരു ചോദ്യം കേട്ടോളൂ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റിക്കരി അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെറുക്കായിട്ട് പോകാണ്ട ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് മാത്രല്ല സ്വഹിയ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ വായിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ജക്കേസലായിക്ക് കളിയാക്കണ കുറെ ഭാഗം സ്വഭാവില്ല കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാട് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഊട്ടിക്കോളി സ്വഹീബ് ഖാരി മാത്രം വന്ന് എടുത്തിട്ട് മോരോ പറ്റുവോ ജവാബ് ഇന്നിക്കാതെ മജിദിസെ മൗനൂദ് മൗലൂദ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിലക്കും അനുവദനീയമല്ല ഇത് നീ തെവിലീഗിൽ പോയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൗലൂദിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ മൗലൂദിന് ശക്തമായ തെവിലീഗ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അത്ര വേറെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഉത്തരേ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോവാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ സുന്നിയ ആളായ ഉറുദുക്കാരോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഈ തെവിലീകാര പള്ളി നമ്മൾ അവിടെ ദൈവന്തികൾ അവർക്ക് പറയാം നമ്മളെ സുന്നിയാള പള്ളി തിരിച്ചറിയേണ്ട മാർഗം ഓന് പറഞ്ഞ ഈ മൗലൂദാണ
ഉണ്ടാ നമ്മൾ എല്ലാ സുന്നിപ്പള്ളിയിലും നിസ്കാരം സുനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തിരിഞ്ഞു വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കൗസരി അതേപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആരുവ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം പോയി നോക്കിക്കോ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മോലൂതില്ല ലീവ് കൊടുക്കണം ഇവരെ സ്ഥാപനങ്ങളത്തെ ലീവുമില്ല തന്നെയുമല്ല തൊടുവള ഇലേക്ക് മുഖത്ത് പോയി തെബിലീഗ് ജമാത്ത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വന്ന പള്ളി തൊടുപുഴയിലെ ഈ കാഞ്ഞാർ മൂസ മൗലാന ദൃശ്യത്തെ പള്ളിയാണ് അത് കാഞ്ഞാർ മൂസ മൗലാന ആ സ്മരണിക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മരണിക സാധനമുടെ കയ്യിൽ ആ സ്മരണികയിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തൊടുപുഴയിലെ ടൗൺ പള്ളിയാണ് തെബിലീഗ് ജമാത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രം ഞാൻ അത് അറിയാതെ അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കാണ് തെബിലീഗാരിലോട്ടൊന്നും ഓരോതുണ്ടാകൂല ഹെദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഒക്കെ ഒഴിവായി പോകും എന്നൊക്കെ അവർ പ്രസംഗിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തു അതും ചോദിച്ചോന്നില്ല ചോദിക്കാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുമാരായോ അങ്ങനെപ്പോ സ്റ്റേജിയം ഒക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറയാതെ ഒറ്റക്ക് എത്തു ചോദിച്ചിട്ട് നാളെ വരുന്നേലും പറഞ്ഞാളൂലേ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ പള്ളി ഈ പള്ളിയാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു വളരെ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ചരിത്രം വരെ പുസ്തകം കൂടും അതാണ് കാഞ്ഞാർ മൂസ പോലെ സ്മരണിക അത് ഈ പറയുന്നുണ്ട് തൊടുപുഴയിലെ ജുമാത്ത് പള്ളിയാണ് തെബിലീഗിന്റെ ആദ്യ കേന്ദ്രം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചോ കുത്തുബിയത്തൊക്കെ നടന്നിരുന്ന പള്ളിയിൽ ഇന്ന് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ റബീൽ അവൽ അടക്കം ഇവരുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ റബീൽ അവൽ ആഘോഷത്തിന് വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ച നാല് പള്ളികളിൽ ഒരു പ്രധാന പള്ളി തെബിലീഗിന്റെ പക്ഷെ വേറെ ഇതൊന്നും ഒരു പറയിലോട്ടോ ചോദിച്ചാല് ഏ അനു നമ്മൾ തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റൂല നമ്മളങ്ങനെ അല്ല ഒരു തെബിലീകാരോട് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കൂട്ടിക്കോളി അല്ല ഒരു തോന്നുന്നതിനെ പറ്റി തെബിലീകാരെ അഭിപ്രായം എന്താ അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ പറ്റും എന്ന് പറയണം കാരണം ജനങ്ങൾ നന്നായി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റൂല എന്ന് പറയണം ജനങ്ങൾ കേടരുതല്ലോ ഇതിനല്ലേ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ചോദിക്കണം കേൾക്കണോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെബിലീഗ് ജമായത്തിന്റെ നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ടോപ്പ് നേതാവാണ് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അബുൽ ഫൈർ മോരവി ഞാനൊരു വാദപ്പൂജ നടത്തിയാളാ അറിയാതെ അയാളാണ് അറിയാതെ അപ്പൊ ഈ അബുൽ ഖൈർ മോലബി ഏറ്റവും വലിയ അണ്ടോണസ്താദ് അടക്കമുള്ള കാലത്ത് ഇവര് ഈ പലയിടത്തും പറഞ്ഞ നാളാണ് അബുൽ ഖൈർ എന്നൊക്കെ അണ്ടോണസ്താദ് പറഞ്ഞത് അബുൽ ഖൈർ അല്ല ഈ അബുൽ ഖൈർ മോലബി ഇയാളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൻ എന്നിട്ട് അത് സീഡി ഇറക്കിയതാ ഈ മൗരോ ചോദനയെ പറ്റിയിട്ട് തെബിലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ പറയാമല്ലോ കൊറേ വിഷയം ഇവരോട്ട് ചർച്ച ഉള്ളതും തർക്കമുള്ളതുണ്ട് എല്ലാം പാടെ ഇപ്പൊ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂറുകൾ ഒരുപാട് പേര് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരക്കുന്ന് കുറെ തൊഴിലുകാരൊക്കെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു ഇന്ന് കേട്ട പഠിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിന്റെ സീഡി സദസ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നടയിൽ വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇയാളോട് ചോദ്യം തെബിലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് മൗരൂദനെ പറ്റി അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റൂല എന്ന് പറയണം ഇയാൾ കൊടുക്കണ മറുപടി എന്താ പറയുക അതിപ്പം നിസ്കാരത്തിനെ പറ്റി സക്കാത്തോടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും പോലെയാണ് നിസ്കാരത്തിനോട് എങ്ങനെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കരുത് അത് ചോദിക്കലുണ്ടോ ജക്കാത്തോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കും അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൊട്ടി സാധ്യത ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞ കള്ളി പൊടിയോലോന്ന് പേടിയാണ് അപ്പൊ അതിനെ മറുപടി കൊടുക്കണത് അത് ജക്കാത്തിനെ പറ്റി നിസ്കാരത്തിനോട് ചോദിച്ചത് പോലെയാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദിയല്ല എന്ന് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ അച്ഛനെ 
അഭിപ്രായം ചോദിക്കും പോലെയാണ് ആ വിഷയത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന നബീൻ ഷാവിൻ ചെയ്ത അവന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇവൻ നടക്കുന്നത് അത് അതിന്റേതായ വിശ്വം താലിയമും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടാവുക എന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദി അവിടെ ഇല്ല ആ ചർച്ചയുടെ വേദി എവിടെയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാക്കാനുള്ള പ്രത്യേകം ചെയ്യണേ നമ്മൾ നന്നാക്കാണ് ആ നന്നാണിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ മംഗളും മനോരമൊക്കെ നിർത്തി മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഏട് ഓതുക ദിക്രി ചെല്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ല മൗലൂദ് ചെല്ല മാല ചെല്ല കുറാൻ ഓത ഇതൊക്കെ നന്നാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യണതാ അപ്പൊ അയാൾ ഇഖലാസ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മൗലൂദ് ചെല്ലിനെ പറ്റി തെരുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ നിങ്ങളൊന്നും ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന ആലോചിച്ച് കാണി നല്ല നിലക്കാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് പറയണം കുട്ടി അതിപ്പോ ചോദിക്കാൻ ണ്ടോ മൗരൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുച്ചനവിന്റെ മതിലല്ലേ അത് അന്ന് അടക്കം ചെയ്യണ ഏർപ്പാടല്ലേ മരായക്കത്ത് ചെയ്യണല്ലേ ഈ കാലം വരെ ചെയ്തു വന്നല്ലേ ചോദിക്കണ്ടോ മൗരൂദ് നല്ലതന്നെ എന്നല്ലേ പറയണ്ടി സാധു പറഞ്ഞ തെവിലി ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം നടക്കൂല എന്തേ ഒരു പുതിയ ടീം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഉടുക്ക് എത്തൂല എന്നാ പിന്നെ ഒറ്റടിക്ക് ശരിക്കാണ് ഒരു ദിവസം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏ അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതും കൊടുത്ത കൊത്തം വാരിക്ക നിങ്ങളും ടീം മാത്ര തന്നെയല്ലേ തലേകെട്ട് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഏത് സാധാരണക്കാരനും തിരിയും അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഉണ്ടാകരുത് അതിന് മറുപടി എന്താ ഒരു വേണ്ടണം മറുപടി കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ വിരുന്ന് ഇറക്കാൻ വന്നതാ പുതിയപ്പള ഓനാണെങ്കിൽ റപ്പായി ത്വരീക്ക് തന്നെ മുരിയുക അത്ര കിട്ടിയാലും തെങ്ങില്ല കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു അവസാനം പിന്നെ അമ്മോശന പിന്നെ അത് വിളിച്ചു എന്ത് എന്ത് ഇത്ര കൊടുത്തു തെങ്ങേണ്ട ലാസ്റ്റ് അമ്മോശം ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടി ഇടല്ല പുതിയപ്പള അപ്പൊ ഇവന്റെ പള്ള പറയണത് വേണമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവന്റെ മാനം പറയണത് വേണ്ട കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിശപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുമില്ല ആ പോ എന്ത് ചെയ്തു വേണ്ടണം വേണ്ടണം മോശം കുടുങ്ങിയേ ഇടിയ വേണ്ടി ഇടാക്കി വേണ്ടി അല്ല എന്റെ മാതിരി അല്ല പി മറുപടി എന്റെ ഇപ്പൊ മറുപടി പറഞ്ഞത് മൗലി തോതാൻ പറ്റുമല്ലേ ചോദിച്ചപ്പോ അത് നിക്കാരത്തിനെ പറ്റി സഖാത്തിനോട് ചോദിച്ച മാതിരിയാണ് ഇവിടെ പൈനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വേദിയല്ല ഇനിയിപ്പൊ മാശരി ചെന്നിട്ട് പൈനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കൂട്ട് എന്നിട്ട് തെവിലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തകരാറോ തന്നെയാണ് ഒരു നയല്ലാന്നുള്ള ഞാനുഹൃനെ കാണാ സുന്നിപ്പള്ളിക്ക് അസറിനെ കാണാ മുജാഹിദ് പള്ളിക്ക് മാരിബ ആവുമ്പോ കാണാ മേച്ചാന്റെ പള്ളിക്ക് യശാജ് കാജിനോട് പോകേണ്ട അള്ളാഹു അല്ല അപ്പൊ ഞമ്മക്കൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പീസ നടക്കുമ്പോഴേക്ക് നാനൂറ് പള്ളി പോയാല് ഏത് നിക്കാരെ പല്ല കബൂലാക്ക ഞാൻ അള്ളാഹ് കജ്ജുക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറയണ ഓന്റെ പള്ളിക്കല ഊർഗിച്ച് അല്ലെ അനുജ കാണിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പേശന്ന് പറയണ ബാരുഷേരി കച്ച പള്ളിക്ക് വിന്ന് കച്ച മുജാഹിദിനെ തോകിയതല്ല കുഫിയെത്താന ജമാത്ത ജമാലിദ്ദീൻ അങ്കടന്ന് വെക്കുന്നതാണ് പാളയത്ത് വെക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ അരു നിക്കച്ച് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സുന്നിപ്പള്ളിക്കല ഈശാക്കും എത്തിയത് സുന്നിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച മറ്റേതാണ്ട് ഇത് പൂച്ചന്റെ മാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റൂലോ പൂച്ചക്ക് കൂട്ടനെ പള്ളിക്ക മോലൂദിന്റെ കൂടാതെ കണക്ക് അമ്പലത്തിലെ നിവേദ്യം കണക്കാണ് അല്ലേ ആ അമ്പലത്തിലെ നിവേദ്യം കുറിച്ച് അതേ നാമത്തൊക്കെ കാണാൻ കുരാവി കുറിച്ച് അഭിനയം കണ്ടു അത് പൂച്ചക്കല്ലേ ഇത് അനക്കി നമ്മ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല പരിഹസിക്കല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അപ്പൊ തമിഴ് വികാരം വിളിച്ച് ചോദിക്കല്ല നമ്മൾ ഏത് ശരിയായത് ലുഹുറ് ശരിയായിക്കോളെന്ന അസർ പോക്കാം അസർ നന്നായോ മാറി മുഴുവനും ഒരു കൂട്ടരൊഴികെ ഇതേ അല്ല പറയുന്നു 
ഇബിലീഗുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സാധുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറയാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ലാ തൽബിസുൽ ഹഖ്ബ ബിൽ മാതുലി ഹഖ്ബും ബാത്തിലും കൂട്ടി കലർത്തരുടെ രാത്രിയും പകലും കൂടെ മുക്ഷാതരുതേ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായി കൂട്ടുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ ഹഖ്ബും ബാത്തിലും കൂടി കലർത്തരുതി തബയൻ റിഷുദ് മിനൽ ഒയ്യു സത്യം മഹത്യം രണ്ടും രണ്ടായി വേർപെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തബിലീഗിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നുകിൽ സുന്നി ശരിയാ എങ്കിലും ജായിദ് തെറ്റാ ുജായ സ്വർഗത്തിലാ എന്നാ പിന്നെ സുന്നി നരകത്തിലാ രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ശരിയാകാനാ അപ്പൊ തെബിലീഗിനെ പിടിച്ചോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴപ്പം ആദർശപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ പറയാ അതിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തെബിലീഗ് ജമായത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘടന ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ തെബിലീഗ് ജമായത്ത് പറഞ്ഞ ദൈവബന്ധി പാർട്ടി ദൈവബന്ധ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ തറവാട് ദൈവബന്ധാണല്ലോ പഠിക്കാൻ പോയത് അവിടെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഈ പതിനാറ് ദിവസം പോയാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടു പിന്നെ നാലു ദിവസം കൊണ്ടു കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടുകൾ കൊണ്ടു അങ്ങനെ കൊണ്ട് പിന്നെ കൊണ്ടു ഡൽഹിക്ക ഡൽഹിയിൽ ഒരു വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോണ ദൈവബന്ധ് കാതിനെയാണ് പിന്നെ മരിച്ചാലും കൊണ്ടുപോണ പഞ്ചാബ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ബന്ധം അവിടുന്ന് കൊടുത്ത പത്തു വലിപ്പത പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൗലൂദ് തെറ്റാ ഞാൻ വായിച്ചേരാ കേട്ടോ ഇത് മലയാള മനോരമ വിവാഹത്തിയുടെ സ്വഹി അലീസാണ് വ്യക്തമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് മനോരമ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മെയ് പതിനെട്ട് ചൊവ്വ ജന്മദിനാഘോഷം ഇസ്ലാം വിരുദ്ധം എന്ന് പുതിയ ഫത്വ സഹാറൻപൂർ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയമല്ല എന്ന് ദൈവബന്ധുദാർലും പ്രഖ്യാപിച്ചു തെബിലീഗ് ജമായത്തിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ അപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല മറ്റൊരു രണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ പോയിക്കണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശിഷ്യമാരുടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു പുതിയ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പാടും കേട്ടോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് പുതിയ പത്വ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത് ജൂതരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതെന്നും ഇസ്ലാം ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ദാൻപുരവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവം മുജാഹിദ് ജമാത്തൊക്കെ ലഭിതത്തിനെതിരെ പത്തുവറക്കിയത് പോലെ തെബിലേക്ക് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ ലഭിതനത്തിനെതിരെ പത്തുവറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പല തട്ടിപ്പും താരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ സംഘടനയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നേതാക്കന്മാരും ഇല്ല ഞങ്ങളെ പറ്റി അത് വെറുതെ പറയാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പൈസ ഇങ്ങനെ പോകും എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പേരി ദൂർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമായത്ത് അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമായത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് തെവിലീക ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലാതെ അങ്ങനെ സംഘടനയോ നേതാക്കളൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ പറയാണ് ഇത് പറയുമ്പം ജനങ്ങൾ ആ നേരഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെ എന്നാൽ അതേ മോരുവിനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പറയാതെ പറയാണ് ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചും തെബിലീഗിനെ ഇതിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദീന് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെബിലീഗ് കൂടല്ലാതെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല ആ രണ്ടൊരു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം തെബിലീഗ് പ്രസ്ഥാനം അല്ല കൂടെയാണ് മറ്റാവശ്യം പോയതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ജമാത്തിന് ഉറുദുവിൽ തെബിലീഗ് ഈ ജമാത്ത് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ അസറിന്റെ ജമാത്ത് ലുഹറിന്റെ ജമാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ സലാം വീട്ടുന്നവരെ ആ വിവാഹനുസരിച്ച് പോകുന്നത് പോലെ ഇത്ര ദിവസത്തേക്കാണോ ഈ ജമാത്ത് പോകുന്നത് അത്രയും ദീനിന്റെ വിധി അനുസരിച്ച് അമീറിന് അനുസരിക്കണം അത് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജമാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ജമാത്ത് ഇപ്പോൾ ഏഴാടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയോ ഉണ്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല ഒരു സംഘടനയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അത് നന്നായി പഠിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് അക്ഷന്തമായ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് ജമാത്ത് ഒരു സംഘടന ആ തെറ്റാണ് പറഞ്ഞതാണ് തെറ്റ് അതാ തെറ്റ് പറഞ്ഞില്ല ദുഹറിന്റെ ജമായത്ത് അസറിന്റെ ജമായത്ത് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ സലാം കിട്ടി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇത് സംഘടനയാണ് നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് ഇത് അങ്ങനെ സംഘടനയല്ല ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ചെറുപ്പന്റെ പ്രസംഗം എന്നാൽ ഇനി പിടിച്ചോ ഞാൻ രണ്ട് പത്രക്കട്ടിങ് വായിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ തെബിലീഗ് സമ്മേളനം തുടങ്ങി മാതൃഭൂമിയുടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് റിപ്പോർട്ടാണ് പെട്ടിക്കോളത്തിൽ തെബിലീഗ് സമ്മേളനം തുടങ്ങി പത്തനംതിട്ട രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു
ചർച്ചയെ ആരംഭിച്ചു ഹത്തീബ് എം ബി അബ്ദുൽ അലി അലീം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള അമീർ പോലെ ഈ പ്രസംഗിച്ചു കണ്ണീരോടെ വിടാ മനോരമന്റെ അന്തരിച്ച തെബിലീഗ് ജമാത്ത് കേരള അമീർ കാഞ്ഞാർ മുഹമ്മദ് മൂസ മൗലാലിയുടെ മൃതദേഹം എടത്തല ജമീയത്തിൽ കൗശലിയ കോമ്പൌണ്ടിൽ കബറടക്കം നടത്തി തെബിലീഗ് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് മൂസ മൗലാലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കേരളത്തിനില്ല അതിൽ പുതിയ മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതിന്റെ കേരള സമ്മേളനത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു ഇനി ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടെ കേട്ടോളൂ ഇത് ലീഗ് ടൈംസ് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് എൺപത്തഞ്ചിന് ലീഗ് ടൈംസ് അഖിലേന്ത്യ തെബിലീഗ് സമ്മേളനത്തിന് ബാംഗ്ലൂർ ഒരുങ്ങി പ്രത്യേക രേഖ ബാംഗ്ലൂർ അഖിലേന്ത്യ തെബിലീഗ് സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ നഗരം ഭക്തിയുടെ പരിവേഷം അണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴിന് ബുധനാഴ്ച അവസാനിക്കത്തക്ക വിധം ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിനനുബന്ധിച്ച് ഇത് നഗം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് തെബിലീഗ് പ്രവർത്തകർ ബാംഗ്ലൂരിലെ മിക്ക മസ്ജിദുകളും തിരക്കേറിയതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂസ മൗദാനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള അമ്പത് പല ദിവസങ്ങളിലായി ബാംഗ്ലൂർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അഖിലേന്ത്യ ഘടകത്തിന്റെ സമ്മേളനം ബാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കുന്നു കേരള ഘടകത്തിന്റെ അടത്തലിലും നടക്കുന്നു കേരള ഘടകത്തിന് കേരള അമീർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കേരള അമീർ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പരോളം ആളുകൾ പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ കാപ്പത്യം ആരാണ് ഈ കാപ്പത്യം ഇത് സംഘടനയല്ലേ ഇതൊരു സെറ്റപ്പല്ലേ ഇത് സംസ്കാരം പോലെയാണോ അസംസ്കാരം പോലെയാണോ സലാം വീട്ട തീർന്നതാണോ ഇനി വേണോ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അമീര് അമീര് അഷ്ടൻ അമീർ എന്ന് പറയും അത് അരക്കിലോന്നും അഞ്ഞൂർ നമ്മളെ മാറ്റാനുള്ളു അരക്കിലോ തക്കാളിക്ക് സംഗതിയൊക്കെ കാണിക്കല്ലേ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് അറബി പറയുന്നു ഞാൻ സാധാരണ ശരിക്കും കേൾക്കണം കാണുക താടിയും ജുബയും കാണുമ്പം സ്ലാമലോക്കും വന്നിട്ട് പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തരായി പോകും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പം എന്തോ ഒരു വാക്കാര്യങ്ങള് പള്ളിക്കത് ചാട്ടിങ്കാരും കൊടുത്ത് പൊയ്ക്കോളിങ്ങളോടുന്നു ുംഘടനയല്ലായും അതിന് നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവൂലെ സർക്കുലർ ഉണ്ടാകൂലെ നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകൂലെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവൂലെ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഒക്കെ കൊണ്ട് പക്ഷെ ശൈലി മാറ്റണ്ട എന്ന് മാത്രം അതിപ്പോ എസ് ബി എസിന്റെ ശൈലിയാണ് എസ് എസ് എഫിനുള്ളത് ആ ശൈലിയാണ് എസ് എം എക്ക് ഉള്ളത് അത് ഓരോന്നിനും മേഖല അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരൂലേ മുമ്പുള്ള ശൈലിയാണ് ഒപ്പമുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആലോചിക്കുന്നു വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയായി കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടിയല്ലേ പരിപാടി ഞാൻ പറയാം സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ മാതിരിയാണ് ആവൂല നമ്മള് മൊത്തം പിരിപിടുത്തക്കാണ്ട് മഞ്ഞത്ത് കുറിച്ച് പാക്കറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും കൊടുക്കും അതിനെങ്ങനെയല്ല കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ തന്നെ മാറ്റം പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെ തെരുവി കാര്യം നടത്തിയത് പക്ഷെ അത് വേണ്ടതുപോലെ വിജയിക്കുന്നതാണ് കണ്ടപ്പം ഈ പി കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് തെരുവിലിങ്ങനെ നടത്തുന്ന നേരങ്ങൾ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് തോയിഞ്ഞ് റൂം ഇട്ട് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ താർപ്പ ഒരു ടെന്റ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് അവിടെ ബിരിയാണി അല്ല ബിരിയാണിക്ക് പോയി ഇപ്പൊ കപ്സ് ഈ ബി പരിസരത്തിൽ കറിഞ്ഞൂട അങ്ങനെ കപ്സ് വെക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും നാം ആൾക്കാർ വിളിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വരണം പരിഷ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരണം ഒന്നല്ല ദീദി നസീഹത്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട ചോറ് വെക്കണോട്ടോ അതുകൊണ്ട് അഹമ്മദില്ല നിങ്ങൾ വന്നാലും ദീദിയായി കാര്യങ
ചർച്ചില്ല മഷാല്ലാ വന്നാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിരിവില്ല നോട്ടീസ് എന്നില്ല അങ്ങനെ പതുക്കെ വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങള് മേഖലാ സമ്മേളനം നടത്തിയില്ലേ ആ പക്ഷെ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളും വരില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സോണിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ സോൺ എന്നൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ഏത് സമയമുള്ള ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരെ പുതിയത് വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു മുമ്പ് ഞാൻ പോയി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയാൽ ഉദ്ദേശം നടക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേ കുട്ടികൾ പോയി മമ്പാട് സമ്മേളനത്തിൽ പോയി മഞ്ചേരി സമ്മേളനത്തിന് പോയി പഠിത്ത് അമ്മാവട് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ഒരു മൊബൈൽ ആയിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചേ എന്റെ ഒരുക്കൊന്നും ഇപ്പൊ പുതിയ കിട്ടട്ടെ വിചാരിച്ചു മൊബൈൽ അവിടെ വാങ്ങിച്ചു അതില്ല ആയിക്കോട്ടെ ചെന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല മുന്തിരിയും അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കാരിക്കൊക്കെ ഇത് പറയാൻ തിന്നു പിന്നെ കൊറച്ചാൽ ചെന്തുക്കുമ്പോഴേക്ക് നല്ല പത്തൊക്കെ വളർന്ന അതിന്റെ ആ ചോപ്പിട് കണ്ട് മധുരം കണ്ട് നല്ലോണം കുടിച്ചു പിന്നെ ടെൻഷനായി പോയി അപ്പുറത്ത് കൃത്യം എന്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് പത്തക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ കരിശക്കി ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നോണം പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കേൾക്കുക അതപ്പോഴെ ഡ്യൂട്ടി കേൾക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നല്ല കബ്സ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്ന അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു റുപ്പിയക്ക് ചൂടുള്ള പഴമ്പൊരി അഞ്ചു റുപ്പിയക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ചായ ഒരു പണി ഇല്ലാത്ത കാരണന്മാർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു പടല്ലേ ആലോചിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പത്തെ കൂട്ടിയാല് അയിമ്പത്തെട്ട് ഉപ്പത്ത് നിയന്ത്രണക്കായി പോപ്പിച്ച് പാമ്പോര് ഉണ്ടാക്കിയാല് ആലോചിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ല തീറ്റി അപ്പൊ മമ്പാട്ടുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ തെവിലിനോട് മാമ്പത്തിന്റെ ആയിട്ട് പോകുന്നതല്ല ഏതായാലും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തട്ടുകടി പോയി ബില്ല് നാലാള് കൂടുമ്പോ പറച്ചാൽ എത്ര വരുന്നത് മർക്കസ് കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കീഴ്ത്ത് കോംപ്ലക്സിലാ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് അവരെ അന്നൊന്നും അവിടെ അങ്ങനത്തെ ജാതി ഹോട്ടലില്ലല്ലോ എന്നല്ല എ പി സാദാ ചളിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കൊറക്കാത്ത കയ്യില്ലട്ടോ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏത് ഐറ്റം പൈസ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ടൗൺ ഒന്നായിട്ട് വർക്കേഴ്സിനെ പോയപ്പോഴാ തിരക്കേണ്ട അപ്പോഴാണ് കാലിക്കറ്റ് അവർ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി ഈ ഹോട്ടൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടാല് ാവുമെന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറ്റുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആ ജാതി ഹോട്ടലിൽ കുത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബില്ല് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാലേ കണ്ണുന്നും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറ്റുകൂടാതി ബില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞത് പോലെ ഇവിടെ ഇവരെ കബ്സി ഇതൊക്കെ പാടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇഷ്ട എത്ര ബില്ല് വരിക ഇവരെ കൂടെ പോലെ അതൊന്നും കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ മികച്ച നേരത്തിന് അതൊരത് അവന്യാണ് ഇവിടെ എന്നാലും ചിന്തന ആലോചിച്ച് ചെയ്തുകൂടാ അത് നിങ്ങളും ഈ പോലത്തെ നല്ല സമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും സംശയം ഈ സമ്മേളനം അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വിലയിരുത്തൽ നടക്കണം നിങ്ങൾ ആ സമ്മേളന സൈറ്റ് സന്ദർശനം നടത്തണം അവിടെ കൊടിയിരത്തിൽ പോകണം പെട്ടി വരയിൽ പോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ആസൂത്രം ചെയ്യണ് അതുപോലെ കേട്ടോളി സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ഓരോ ഹൽക്കയിലെയും എല്ലാ മച്ചിതുവാർ ജമാത്തിലും ചെയ്യേണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾ ഉറുദു അറബിയൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടി പഠിക്കൽ കൂടി പോത്തും വേണ്ടി യാത്രാഹേരണമായി ഒക്കെ പാട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തോ സംഭവമാണ് സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ഓരോ ഹൽക്കയിലെയും ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉള്ളു എല്ലാ മച്ചിതുവാർ ജമാത്തിലും എല്ലാ പള്ളികൾ തോറും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന സ്കോഡ് വർക്കറും അത് ചെയ്യേണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപത് ഇത് പൊരിക്കൽ കുട്ടിയുടെ ഇന്ന ഹൽക്കയിലെ ആമിലാണ് കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇട്ട് അമീനാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടോ നിങ്ങൾ അത് നല്ല അമൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത് വലിയൊരു പോത്താമ്പിയാണ് അത് നമ്മുടെ ചില സാധുക്കളുണ്ട് പെരിയെന്ന് ഇങ്ങനെ രാവിലെ കുറ്റം കടലിയും കൊടുത്താൽ തെറ്റി പോരും പോലും ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടും എന്തായി കരുള് അയക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടത് ബാജി ഉണ്ട് പിന്നെ പീസ് മസാല ഉണ്ട് രണ്ടോരം അതേപോലെ പീസ് മസാലക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇത് സാധുക്ക കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് ഇത് ഉറുദൂരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കേട്ടോളി ഓരോ മച്ചിതുവാർ ജമായത്തിലും മുലാക്കാത്ത് ചെയ്യുന്ന ജമായത്തുകളെ തയ്യാറാക്കുകയും
ഇരുപതെങ്കിലും എല്ലാ ഓരോ വീടും എല്ലാ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഉരാക്കാത്ത ചെയ്യൽ പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ സമീപനം നടത്തുക അതാണത് ഇതിന് ഉറുദുവിലൊക്കെ പറയുക ഇനി കേട്ടോളൂ ഒരു നാടും വിട്ടുപോകാതെ എല്ലാ നാട്ടിലും പരിശ്രമം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ നാടുകളും പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഓരോ ഹൽക്കയിലെയും എല്ലാ മച്ചിത് വാചമായത്തിന് വീതം വെക്കുക നോക്കിക്കൊള്ളുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ജോഡുകളുടെ ഓണ തീയതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ശരി രാവിലെ പത്തനംതിട്ട വൈകിട്ട് ആലപ്പുഴ പിന്നെ പിറ്റേ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം വൈകിട്ട് കൊല്ലം കോട്ടയം ഇടുക്കി വൈറസ് ജോഡുകളുടെ എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ വാഗമജാതന്റെ റൂട്ടടക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇതൊരു സംഘടനയാണെന്ന് പറയാൻ എന്താണ് വേറെ തെളിവേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംഘടനയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നേതാക്കളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിതാബില്ല ഞങ്ങളുടെ പറ്റിയുടെ പറയാണ് എന്നാ ഇനി ഇതൊക്കെ വരമൊഴിയ ഇനി വാമൊഴി കേട്ടോളൂ ഞങ്ങൾ സംഘടനയല്ല സ്വന്തമായ തോരയാണ് ഇത് സുരേഷമായ തോരയാണ് സലാമുറ്റ പിന്നെ പിരിഞ്ഞു ഇത് പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ചെറുപ്പം ഒരുവി തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തട്ടപ്പെട്ടു പോയത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിലേക്ക് കൂടല്ലാതെ മാർഗമല്ല കേട്ടോളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദീൻ തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ഇതും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തവലീന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല അവ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതോ ശരിക്കും പറഞ്ഞതോ ശരി ഈ അസർജമാറ്റിങ്ങനൊന്നുണ്ടോ ദുർജമാറ്റിങ്ങനൊന്നുണ്ടോ അഖിലേന്ത്യ ഘടകം സ്റ്റേറ്റ് ഘടകം പോട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയല്ലോ കേട്ടോ പറയുന്നത് കുറ്റാകേണ്ട എന്റെ കുറ്റമല്ല കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയണത് എന്ത് ഇത് അങ്ങനെ സംഘടന അല്ല എന്ന് പറയാം അയാൾ എന്ന് പറയാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തെവിലീഗ് കൂടല്ലാതെ മാർഗല്ല പയ്യനുണ്ട് ഈ തെവിലീഗ് പറഞ്ഞാലേ അത് പെട്ടെന്നും തിരിയില്ല അത് ഈ ബന്ധ് പോയി ഇഷ്ടവാദന്മാർ എടുത്തിരുന്നിട്ട് നല്ലോണം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാ അയാളുടെ പറയുണ്ട് ഇവിടുന്നില്ല എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും തിരിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഉസ്താമാരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായത് അയാളുടെ പറഞ്ഞോട്ടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിൽ പോയി രണ്ട് വർഷം താമസിച്ചു അപ്പൊ കേന്ദ്രം എവിടെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞില്ലേ ദൈവബന്ദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ അവർക്ക് ദൈവബന്ദികൾ എന്ന് പേര് പറയും ദൈവം എന്താണ് ഏതുപോലെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവ് അബുലാല മൗദൂദി അപ്പൊ അവർക്ക് മൗദൂദികൾ എന്ന് പറയും ഇബിൻ അബ്ദുൽ അപ്പൊ അവർക്ക് വഹാബികൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ പിന്നെ ചിന്നുകൾ ഇൻസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി കാരണം അതിങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ പോയത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ദൈവബന്ധ് പോയി അവിടെ തന്നെ ഞാൻ പോയത് ഞാനും പഠിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ പോയത് പക്ഷെ ചിപ്പിന്റെ ദിക്ക് ചമായവള്ളി എത്തുമ്പോ മുത്താവും പാമ്പിന്റെ ദിക്കം വിഷമാവും അങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പൊ അയാളെന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിൽ പോയി രണ്ടു വർഷം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാർ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറിയ മനസ്സിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു നമസ്കരിച്ചു ആ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി തന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാനും കഴിയില്ല കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല അത്ര ഗഹനമാണ് ഈ വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഇത് അപ്പൊ അത്ര ഗതനാണ് വിഷയം അപ്പൊ ചില്ലറയില്ലപ്പ് രോഗങ്ങള് ആ ഇത് അയാൾക്ക് തിരി മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ സാധനം അയ്യൂല അത് എന്താ സാധനം എന്താ ഏത് ഉസ്താദ്മാരെടുത്ത് പോയി അത്രയും പഠിച്ചതാണ് അതാണ് എന്നാ ഞാൻ ഈ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ആ തെവിലി എന്താ എന്നുള്ളതാ ഞാൻ ഈ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതായത് കുപ്പായം തുണി മാറ്റി വഹാബി എന്താ വിഷയം സംഗതിക്കമാക്കി വെക്കോ പക്ഷേ സംഗതി വിശ്വാസത്തിൽ നിരന്തര തകരാറ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ മുജാഹിദ് മോരൂദിനെ നന്നാക്കി എതിർക്കും ജമാദ് സ്വാമിയും കളിയാണ് വേണ്ടണം ശൈലിയിൽ മോരൂദിനെ എതിർക്കും പ്രസൂർമായിട്ടങ്ങളെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കും ഇത് മോലൂദിനെ പറ്റി മാത്രല്ല സുന്നികൾ ആചരിച്ചു വരുന്ന ഏതൊക്കെ ആചാരങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാറ്റ
നിജമായ ചോദ്യം തെറ്റാന്ന് പറയും ശൂന്യറാണെങ്കിലോ അത് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു അമിതമായി ഒച്ചുമ്പിളില്ലാതെ നാ തീരെ പതുക്കെയല്ലാതെ ചിന്ത ഒന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലും അങ്ങനെ കൊണ്ടോണെന്നല്ലേ നെയ്മാമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് മുജാഹിദ് എതിർപ്പുണ്ട് ജമാഅത്ത് എതിർപ്പുണ്ട് ആംബിഷ്യത്തെ വിലികാരുണ്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വിലികാരൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാതെ പോലും ഉണ്ടാവും അത് തട്ടിപ്പാ അങ്ങനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ ജമാഅത്ത് മുജാഹിദൊക്കെ വന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കങ്ങനെ കൂടിത്തരാം അവിടെ ഇത്തം മുറുത എല്ലിയപ്പോ മറ്റെ വെറുതെ എല്ലി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പതുക്കങ്ങനെ കൂടിത്തരാം ആ കൂടിത്തരില്ല നമ്മൾ ചിന്നട്ടത്തെ വിലികാർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മൗലുദിനൊക്കെ ഉണ്ട് വെറുതെ ഞമ്മളപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ നാനാളുകൾക്ക് കുട്ടുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ കണ്ടോളൂ ആ ദിക്കറിനെ പറ്റി എതിർക്കണതുകൾ കളിയാക്കെ ശൈലി ചിലപ്പോ വിലികാരി പറയും സംഗതികൾ പരിവർത്തൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ തൊൽമ്പുണ്ട് അതിന്റെ ശൈലി കിട്ടിക്കോളി ഇല്ലാത്ത വിലികാരി കളിയാക്കാനൊന്നും പോകൂല ഒന്നിനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ തെളിയകാരം നല്ല മനുഷ്യന്മാരാ തൊള്ളി കയ്യിട്ടാ കടിച്ചൂല നോട്ടീസ് വറക്കൂല കളിയാക്കൂല ഒന്നും ചെയ്യൂല കണ്ടാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുക അത് നാലാള് കൂടാത്തോണ്ടാണ് നാലെണ്ണം കൂടെ പരിപാടി മുടക്കും ചെയ്യും വണ്ടിന്റെ കാറ്റ് ഒഴിച്ചും ചെയ്യും നോട്ടീസ് എതിരെ ഇറക്കും ചെയ്യും കൊച്ചു മിനിറ്റ് വരും ചെയ്യും നാലും ഇന്റെ അനുഭവത്തിൽ പെട്ടതാണ് പറയാം അണ്ടോളസ്ഥാനം ഒന്നും മൈക്ക് എടുത്തുണ്ടോ ഏത് ഉസ്താന്റെ അനുഭവത്തിൽ അത് നാലാളാകുമ്പോ കയ്യൂല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടിയ പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നല്ല പള്ളി കമ്മിറ്റി പതുക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം കിട്ടിയാലോ അവസാനം കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റും ആ മാറ്റി ആധാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവകാശം അത് അസ്ഥി മാത്ര രീതി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് രാജ്യത്തിൽ ഇതിന്റെ അവകാശം ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇമാമച്ചതിനാണ് ഇപ്പൊ മിഞ്ഞാന്റെ അടുത്ത് ആധാരം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എല്ലാ കളിയും കളിക്കും പക്ഷേ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മളിപ്പോ കൂടി ഇങ്ങനെ തരും ആ കൂട്ടത്തിൽ നന്നായി പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യും ആ പരിഹാസത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മയ്യത്തുള്ളൂ ചില ദിക്കറിനെ പരിഹസിക്കുന്ന കേട്ടോ പക്ഷെ ആ ദിക്കറുകൾ തന്നെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദിക്കറിന്റെ ശൈലി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യത്തിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ വിളി പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ത് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖമെല്ലാം തോന്നും മയ്യത്തുണ്ടും ബാര കൂട്ടേക്കോ അത് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അയാളാക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൈകിട്ടും ദിക്കുറി അതോണ്ട് സുനീസ മോശാണ് വ്യക്തിത്വ പച്ച സാധുക്കളും ഇയാൾ പറയാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇയാളോട് വിട്ടു ഇങ്ങനെ വൈകിട്ട് കൊണ്ടും മുഷ്ടി ചുറ്റിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വൈകിട്ട് കൊണ്ടോ ഇത് തെളിയിച്ചു എന്നാൽ അന്ന് നിങ്ങളെ തലീക്കെട്ട് ജുബിൻ കഴിച്ച് തിരുമ്പി ഉജാരി മുക്കി തിരിച്ചിരിട്ടാണ് തരാ അഞ്ചു കഴിഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാണ് അടി പറഞ്ഞുവിടാണ് ഇനി ഇവിടെ തെളിയിലേക്ക് പോയ ആളുകളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുക്കണോന്ന് ആ വിവരം ചെറുപ്പിന് തെത്തിയിരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുള്ള വിവരം എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ വെറുതെ അതൊക്കെ പഠിച്ചു പറയും ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റുമത്തി ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുമത്തി പറഞ്ഞേക്കാം തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കാരണം പടച്ചോന്ന് എടുത്തി അത് മറുപടി വരണ്ടി നമുക്ക് അറിയാം അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറയാൻ ഇറങ്ങുന്നതും പറയാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് പറയാതിരുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബോധ്യപ്പെട്ട പിന്നെ പറയാണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാണ്ടി ഈ രീതിയിൽ ശൂന്യത്തമായ മുഴുവനും കളിയൊക്കെ ഇതുമാത്രല്ല ഞാൻ നമ്മളെ തൽക്കീനണ്ട് കളിയൊക്കെ 
അതായത് അറിയാത്ത മുല്ലാക്കാര് ചില പള്ളിയിലൊക്കെ മുഹദ്ദിനാണ് തർക്കിയോധ ചിലർക്ക് ഹത്യമാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഹത്യമാരെ തർക്കിയോധനം കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് കത്തിയാല് മുക്കിന്മാർ ഓരോന്ന് തലക്കി അപ്പൊ അവിടെ ജോലി ചെയ്തൊരു മുക്കിന് കോഴിക്കോട് എത്തി കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തലക്കി കിട്ടൂല അത് അയാളെ കുറവല്ല അതിപ്പോ ഈ പിസ്ഥാനം ഒഴിച്ചാണ് ബിരിയാണി എക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നടക്കാൻ കാര്യപ്പെട്ടാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫീൽഡില്ല ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്ന് കാണണം ആ ഓക്കെ ഓരോന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോകാണ് ഉസ്താദ് അവിടെ അവിടെ വന്ധപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ മട്ടും ചേരുന്ന ഓരോ ഈ അതേ സമയത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതി അയാൾക്ക് ഇത് തലക്കിയും കിട്ടൂല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ പേജ് നോക്കിയിട്ട് ഓടിയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തൽക്കീനും ഉണ്ട് തൽക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൽക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക പള്ളിയിലെ മുക്കറി പള്ളിയിലെ മുക്കറിയുടെ ജോലിയാണ് മരിച്ചുപോയ മയ്യത്തിന്റെ തലക്കും ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് മൂപ്പർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് മൂപ്പർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പർ എഴുതി വെച്ച കടലാസായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വരിക കാരണം കടലാസായിട്ട് മൂപ്പർ വന്നിട്ടില്ലായെങ്കിൽ മൂപ്പരെ ജോലി തെറിച്ചു പോകും കാരണം ആ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം അപ്പൊ തൽക്കീൻ അറിയാത്തൊരു മുക്കറിയാണ് വരുന്നെങ്കിൽ മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും നിർബന്ധമായിട്ട് തൽക്കീൻ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും എന്തിനാ വരുന്ന വൈത്തിനൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൂപ്പര ജോലിയാണ് അതിങ്ങനെ ഓർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് മയ്യത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുക മയ്യത്തിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു പുണ്യമില്ല ഒരാൾക്കത് കിട്ടൂലെങ്കിൽ നോക്കി ഓതി കൊടുക്ക അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ട പിന്നെ പുട്ടം കളിക്കാൻ വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതാ മൊല്ലാക്കാൻ ഇഹ്ലാസല്ലേ അതല്ലേ സത്യം എനിക്ക് ഇത് കാണാതെ അറിയില്ല എന്നാ ഞാൻ കണ്ടു ചെല്ലി കൊടുക്കട്ടെ ആ പയ്യനും പറ്റൂലാന്ന് വിചാരിച്ച എന്താ ചുരുങ്ങൾ അവ തെവിലുകൾ നന്നാക്കാൻ നടക്കണം വടക്കാക്കാൻ നന്നാക്കണം നടക്കണം അതായത് അറിയാത്തൊരു വിഷയം അയാൾക്ക് അത് അറിയൂലാന്നെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെല്ലി കൊടുക്കുക ഇനി അറിയുമെങ്കിൽ തന്നെ നോക്കിയാലോ കുഴപ്പമുണ്ട് എല്ലാ സുന്നിപ്പള്ളിയിലും നോക്കിയിട്ടല്ലേ കുത്തുപോകുന്നു അതിന് പേര് ആരോ കുടുംബങ്ങളുണ്ടാക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് രണ്ടുപേര് ഇപ്പൊ വരും ആ രണ്ടുപേരുടെ പേര് മുൻകരന്നാൻ നെക്കികരന്നാൻ അത് നിന്നോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുകയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ മൺറബ്ബുക്ക എന്നാണ് അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന നിന്റെ ദീൻ ഏതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ദീൻ ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറയണം ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സാധാരണക്കാരോടാ ചോദിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതിന് സായിബേ ഇത് പഠിപ്പിക്കല്ല ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കല്ല പോത്തും ചെമ്പോത്തും രണ്ടും രണ്ടല്ല ഏയ് ചെമ്പോത്തിനല്ലേ പോത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഏയ് ഇത് പഠിപ്പിക്കൽ വേറെ ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ വേറെ പഠിപ്പിക്കൽ ഞങ്ങൾ വാതിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ജാക്കൽ മലക്കാനിൽ അലിമാൻ മാഹിലാലി സാഹിലാലി വിസമ്മയാലി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ പഠിച്ച ആള് കവറിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്കതാ പെട്ടെന്ന് ഹൈറാനിയത്തിലാണ് ഒരു ലോകത്തെ ജീവിതം വിട്ട് മറ്റു ലോകത്തേക്ക് കടന്നതാണ് അവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് തെബിലീഗ മോലവി പരിഹസിക്കുന്നത് കേട്ടോ 
ാണ് ആദ്യം തന്നെ എതിർക്കൂല ഓല് ഇരിക്കും ചെലപ്പോ എണീക്കും പിന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒപ്പം പോരും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി കൂടി നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ കിട്ടി എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ക്രമേണ ജമാനത്തിന് കൊണ്ടുപോകും അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ജമാനത്തിന് പോണ സമയത്ത് അറാക്ക് നൂറ്റിണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ട് മലിച്ചമ്പതിനെ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല മേരേജ് അരിയോ ആർക്കേജോടാളുടെ ഒക്കെ ഓക്കെ ഫലായിന്റെ കിതാബോ അതും മൗലൂദിന്റെ കിതാബ് ഉണ്ടായില്ല റബീല പോലെ പോകുമ്പോ അടക്കം മൗലൂദ് കിതാബ് വെച്ചിരിക്കുവോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹദ്ദാദിന്റെ ഒരു കയ്യിൽ വെക്കുവോ ഇല്ല പിന്നെന്താ പിന്നെ പറയുന്ന ജനങ്ങളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോല് പറയും പോലെ കൂടി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടത്തെ തെരുവിലേക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ അറിയാതെ കുടുങ്ങിയതാ എന്ത് ഞാൻ പറയാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആശയാണ് ഇപ്പൊ മോരൂതും പോയി തലക്കീരും പോയി ഇനി ഞാൻ മരിച്ച വാപ്പാക്കും വേണ്ടി മൂന്നിന്റെ അന്ന് നമ്മളൊന്നും ദ്വാർക്കൂലേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മരിച്ച പിന്നെ മൂന്നിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഈ സാധുക്കൾ പറയുന്നത് ദ്വാർക്ക ആനനെ പറ്റി ഉപന്യാസ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു ആനനെ പറ്റി ഉപന്യാസ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ എഴുതി ആനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ജീവിയാകുന്നു അത് നാല് കാലും എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് തുമ്പിക്കയുമുള്ള ജീവിയാണ് പഴംപറം പോലെ ചെവി അതിനുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി ആനയെ കണ്ടത് റോഡ് സൈഡിലുള്ള എന്റെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അമ്മാവന്റെ വീട് റോഡ് സൈഡിലാണ് അവിടെ ഒരു തെങ്ങുണ്ട് ആ തെങ്ങിലാണ് സാധാരണ ആനയെ കിട്ടാറുള്ളത് തെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റത്തടിയായിട്ട് വരുന്ന മരമാണ് ആ തെങ്ങിന്റെ തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ട കൊടുക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഉപയോഗിക്കും ചക്കക്കൊപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആനയിട്ട് വന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാദി ഇയാള് ഈ മൂന്നിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത പണി താരങ്ങൾ മൂന്നിന് എന്താ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ സാധാരണക്കാർ പറഞ്ഞു ാണ് നമ്മളെ മോലൂദിന്റെ ചോറിനൊക്കെ എതിർക്കുക പക്ഷെ അതൊന്നും തീരെ ഒരു വരെ പോകാത്ത പരിപാടി മുജാഹിദ് അടക്കം നിർത്തി അവര് ശരിയാണ് കൂടുതൽ അന്തം വിട്ടേ ചോറടക്കാൻ മറച്ച് നിർത്തി അതായത് തിന്നലെ ആരപ്പ തിന്നാത്ത് ചോറൊക്കെ അതിനെ കളിയാക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിലും തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് അടുത്തി പിന്നെ ആൻ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീറ്റി തിന്നാൻ വേണ്ടി മൗരൂദ് അടുത്തി എനിക്കിപ്പോ ഒരു ബിരിയാണി ഇന്നും പൂജയിൽ അതിന് ഞാൻ പത്താൾ വിളിച്ച് മൗരൂദ് അടുത്തി ഒരു ബിരിയാണിക്ക് എത്ര ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഉറുപ്പ് നല്ല ബിരിയാണി 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 ഇപ്പൊ എവിടെ പോലും പോലുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്പിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് പത്താൾ വിളിച്ചെങ്കിൽ എത്ര അച്ഛൻ ചായ് മാണോ എന്ന് അറിയിച്ചു താലൂക്ക് ചക്ക ഒട്ട പോയത്താണ് പക്ഷെ തെമ്പിലീകാരൊക്കെ തിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പറയുന്ന കെട്ടോളും മൂന്നിന് അന്ന് ദ്വാരക്കിടയിൽ കളിയാക്കണം സത്യത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇസ്ലാമിലില്ല നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല റസൂല പഠിപ്പിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും മൂപ്പന്നെ എതിർക്കുക കബറടിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ദ്വാരക്കല 
കാരണം വയ്യത്ത് വരില്ല നമുക്ക് ദ്വാരക്കിൽ മാത്രമല്ല ചാപ്പാടില്ലാത്ത ദ്വാരക്കിൽ ഇല്ല അല്ലേ സത്യത്തിൽ ഒരു ജനിച്ച വീട്ടിൽ ജനനത്തിന്റെ പേരിലോ മരിച്ച വീട്ടിൽ മരണത്തിന്റെ പേരിൽ മരണത്തിന്റെ പേരിലോ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സൽക്കാരം ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരാളുടെ മരണത്തിന്റെ പേരിൽ സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതിനത് അറിയണ്ടേ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിലുണ്ട് മരിച്ചതിന്റെ പേരിലുണ്ട് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും തിരിയിലേക്ക് നമ്മളെ അക്കീക്ക അറുക്കാറ് സംഭവമല്ലേ നാടന്മാർക്ക് അക്കീക്ക തർക്കരുണ്ടല്ലോ ഈ അക്കീക്ക അറുക്കറ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അക്കീക്ക അറുക്കരുടെ താ ജനിച്ച കുട്ടിക്കും വേണ്ടി എന്റെ കൂട്ടി അക്കീക്ക അറുക്കണ് എന്റെ പള്ളി നമ്മൾ അറുത്തൂടെ കുട്ടി എല്ലാത്തവർക്കും അറുത്തൂടെ അല്ലല്ലോ അക്കീക്ക അറുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ അറുത്തിട്ട് പഞ്ചോട്ട് കൂടെ മുട്ടാക്കണം അല്ലേ അതോ പീസാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് നിന്നാൻ കൊടുക്കണം ഇത് ഇവിടെ അക്കീക്കാർക്കോർത്ത് ഒന്നിയത്തും അക്കീക്ക നമ്മുടെ മൂന്ന് മസ്ജിദിന്റെ മാറ്റുന്നതുണ്ട് മുഖാക്കളെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ആ അക്കീക്കന് ഒന്നിയത്തിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് ശരിക്കും വേവിച്ചു കൊടുക്കണോ ഒന്നിയത്ത് പച്ചക്ക് കൊടുക്കണം അക്കീക്ക വേവിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെ അത് ആളുകൾക്ക് വക്കീർമാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് ജനിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള ചാപ്പാടല്ലേ ചാപ്പാടല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദത്ത ഈ എരച്ചക്ക് വടത്ത കടല് കൂടെ വെച്ചാൽ ഈ അറുത്തിട്ട് അക്കീക്ക തിന്നാൻ കൊടുക്ക അതിനാപ്പാട് ചാപ്പാട് പറഞ്ഞാല് മോശാക്കണ്ട തമിഴാട് പ്രയോഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണാജിയാണോ വരികയാണ് അണ്ണാച്ചി പറയുമ്പോ നമ്മള് മോശക്കാരനെ കാണുക അണ്ണാജി പറഞ്ഞാല് ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലെ അക്ക അണ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മള് തമിഴ്നാട് മോശാക്കുക ഇതേപോലെ ഷാപ്പാട് എന്നാണ് ഉത്രേ എന്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഷാപ്പാട് കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് എല്ലാത്തിനും മറാത്തിന്റെ തേക്കണ ഫവായിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഒന്നുഹാനിക്കാതെ ഫവായിൽ പറയണില്ലേ അക്കീക്ക് കറുക്കാന എത്ര അതിന്റെ പുണ്യം ഒലിയത്തിന്റെ വസ്വത്തെ അറക്കണമെന്നില്ലേ പക്ഷെ ഒലിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ല് കഷ്ണാക്കി മുറിക്ക കേക്ക് ആകുമ്പോൾ പരമാവധി എല്ല് നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാതിരിക്കണം അത് സുന്നത്താന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ അത്ര പുണ്യുള്ള ഒരു കർമ്മാണ് ജനിച്ചതിന്റെ പേര് അതിനെ തെവിലീകാർ നിഷേധിക്കുന്നു ഈ പോക്ക് ഡേഞ്ചറാണ് മുജാഹിദിൽ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ചേകനൂര് ആദ്യം തുടങ്ങി ഇഷ്കാരി നിഷ്കാരത്തിന് ശേഷം അഫൽക്കർ പറയണതാണ് അവസാന ഇഷ്കാരി പോയി 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 ചേകനൂരിനെ പോയില്ലേ അഭിജിത്താനങ്ങളിൽ മുജാഹിദ് അങ്ങനെ മോരുക തീർത്തും ത്തി ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വരത്തെ ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത്തെ ചെവി നീക്കാമത്തും ഇതും നിങ്ങളെ ചിഹ്നമായിരുന്നു അതുപോലും അനാചാരമാണ് അവിടെ എത്തിയിലെ സലാസുലീഗിന്റെ പോക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ സാവധാനമാണെന്ന് മാത്രം അക്കീക്ക പോലും സുന്നത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തേക്ക് എത്തിയിലേ ഇനി നോക്കിക്കോളും വരച്ചേന്റെ പേരിലോ ീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ റസൂർലാന്റെ ഭാര്യയല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മയല്ലേ ഈ ആയിഷാ ദേവിയിൽ നിന്ന് ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതീസ് ഉണ്ട് റബിയല്ലാഹ് മുസ്ലിം ആദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മുത്തവക്കോന അലയ്യ അത് പറയണ എന്താ അറിയോ മാ ഒരു മുത്തുനബിന്റെ കുറെ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തില് ഹദീജിയോടുള്ള അത്ര ഉയരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചക്കളത്തിൽ പോരുന്ന മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇത് എനിക്ക് ഒരാളോടും ഇല്ല ഖദീജിയോടുള്ള അത്ര മാറായിട്ട് ഞാനാണ് ഈ ഖദീജനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ ഇതിന്റെ വിഷയം ഒന്നുമല്ല ഹാബീബി പറയുന്നത് മരിച്ച ഖദീജാബീബിയുടെ മതിലുകൾ അന്താന്ത റസൂര് വല്ലാതെ പറയുന്നു അതാണ് ഒരു തോതൽ അതാണ് ബാലചല്ലൽ അതാണ് അച്ച നടത്തൽ അതാണ് ന്യൂസ് കഴിക്കൽ അത് ഇങ്ങനെ പറയാ അവരുടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ നടത്താനും ഓർക്കുക അവിടുത്തെ മതിലുകൾ പാടുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജാബിയുടെ മതിലിൽ ഉത്തര സൂറുള്ള പറയുന്നു ഒരു പിന്നെ അതിനെ പീസ് പീസാക്കി മുറിക്കും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തയക്കും 
ഇതല്ലേ നമ്മളും ചെയ്യണത് ആ അവൻ മരിച്ചോൽക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് ഇറച്ചി കൊടുക്കേ ആട്ടറച്ചി കൊടുക്കണേക്കാൾ മുന്തി ഭക്ഷണം ഞാൻ തെറ്റ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ കോഴിക്കടുക്ക അറുപത് എഴുപത്തെട്ട് ഉണർന്ന് കളിക്കുക ആടിന കോഴിച്ചനുള്ള സംഗതി കുറച്ചോളാണ്ട് കാര്യമില്ല വില കൂടുതൽ തന്നെയല്ലേ കോഴി നാലഷ്ടം കൊടുക്കണത് ചാപ്സ് ചിപ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചെടുക്കും ഒരൊറ്റ കണ്ടവരും അത് എന്നുമ്പോ കുറച്ച് ഇറച്ചി പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാ സാധനം ഈ തടക്കം കൊടുത്തു നല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അതിശിലുള്ളത് ഈ ദൈനികന്റെ ഓരോ പറയാൻ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് നോക്കി നിങ്ങള് അവൻ മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് സ്വതക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഓതാനും പറ്റൂല ഇതൊക്കെ എതിർത്ത് 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 എത്തോന്നാണ് നിങ്ങള് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അടക്കം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ മരിച്ച മയ്യത്തിന് ആദ്യ കണ്ണൊക്കെ ചിന്തിച്ച ശേഷം താടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടണോ ഇതാ മുസ്ലിംകൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാടാണ് ഇയാള് മയ്യത്ത് പരിപാലന ക്ലാസ് എടുത്തത് ഇതിനൊക്കെ കളിയാക്കിയ കുറ്റക്കാടാണോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു മരിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നാട കൊണ്ട് താടി കെട്ടണം ഇയാൾ പറയാ നോക്കുമ്പോ അത് കെട്ടാൻ അറിയില്ല ആ പയാള് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക ഇങ്ങനെ കെട്ടണ്ടി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആ കെട്ട് മറ്റാളത്ത് കൊടുക്കും ശരിയാണില്ല പിന്നെ ഇയാൾ ഒന്ന് കെട്ടും കെട്ടി നോക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ ഈ റോട്ടുക്ക് പോണ തെങ്ങുണ്ടല്ലോ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന മാതിരി ചെവിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൂടെ കെട്ടും എങ്ങനെ നോക്കുമോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മൈ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ താടി കെട്ടണ്ട കെട്ടി ആൾക്കാരെങ്കിൽ കാണെങ്കിലും ആവൂല അവസാനം എങ്ങനെ കെട്ടിയാലും കെട്ട് കൗത്തുക്കള് കൊടുങ്ങും കൂട്ടി കോടി ലാസ്റ്റ് ഇയാള് വരക്കെട്ട് സുന്നത്തൊന്നല്ല ചില താടിയല്ലുകൾ ചില മയ്യത്തുകളുടെ താടിയല്ലുകൾ എത്ര ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാലും എന്താവൂല കൂടൂല ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നടവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടാതെ വരുമ്പോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാ പിന്നെ കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം താടിയല്ലിനോട് ചേർത്ത് നാട കെട്ടുക എന്നുള്ളതാ നോക്കിക്കോളി അതെങ്ങനെ കൂട്ടേ ഈ കെട്ട് സുന്നത്തൊന്നും അല്ല അത് ശരിയാ ഈ കെട്ട് സുന്നത്തല്ല അത് ഉറപ്പന്നെ ഇത് പോലീസ് ഉൾച്ചന കേട്ട അഥവാ കെട്ടക്കാരൻ കണ്ട് മരിച്ചത് പോലീസ് അറിയാണെങ്കിൽ മരിച്ച ലേശം തൂക്കി കൊന്നു ചോദിച്ചു നിങ്ങള് ഞാൻ പറയണ നിങ്ങള് തെവിലിങ്ങിൽ പോയവരുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങള് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചു തലശ്ശേരിക്ക് ഇതെത്തെ ഞാൻ പത്ത് പേരെ തമ്മൂലി നിങ്ങൾ ആരാക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ക്ലിപ്പ് ഉള്ളോണ്ട് അട്ടിരിയാണ് ഞാൻ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല പറയണ കുറ്റ ആളുണ്ട് അതിന്റെ കുറ്റമല്ല നിങ്ങളെ കുറ്റം തന്നെയാണ് അഭിമാനുള്ളു നോക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ രീതി ഈ രീതിയിൽ മരിച്ചടത്തുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളെയും എതിർത്തു എന്തിനേറെ പറയണം മരിച്ചടത്തൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിന് മലക്കുകൾ വരാൻ നല്ലതല്ലേ കുറാൻ പാരായണം നമ്മളൊക്കെ സംഘടനീ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമ്മളെ നീയത്ത് എന്താണ് അല്ലാ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഒരുപാട് യാസീന കിട്ടും ഒരുപാട് തെഹിരീല് കിട്ടും ഒരുപാട് നിസ്കാരം കിട്ടും ഒരുപാട് ആമീന കിട്ടും ഇതല്ലേ നമ്മളെ ചിന്ത അള്ളാഹു ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ സുന്നികളല്ല മരിച്ചോടത്ത് ഇങ്ങനെ മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കുറാൻ ഓടിയിട്ട് അതേ ചെയ്യാന്ന പരിപാടി നിശാവിലില്ലാതെ മുപ്പത് വരണം അച്ചക്ക എന്തേ പറ്റിയോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല താരല്ലാന്നുള്ളു പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നുമില്ല കോഴ്സാണെങ്കിൽ തങ്ങളിൽ നിന്നോ സഹാബത്തിൽ നിന്നോ മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് കാണാത്ത ഉണ്ടാകാത്ത ഒരമലാണ് ഖുർആൻ ഓതി പരാനം ചെയ്ത് ഹദിയ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നബിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല സഹാബത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ാണ് <laughs> <laughs> 
ഇങ്ങോട്ടും ഡിഗ്രി എടുത്തവരല്ലാ അത് അപ്പാന്റെ റസൂറിന്റെ കോളേജിന് ഡിഗ്രി എടുത്തവരാണ് ഡിഗ്രി കൊടുത്തുള്ള ആളത്തെ പാപ്പുകളല്ല പാണക്കാട്ട് തങ്ങളല്ല അമ്മാഹുവാണ് അവരെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഊണം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ കൈമുദ്ധരിക്കുന്നതാണ് എഴുതിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചതല്ല അല്ലെങ്കിൽ മർക്കസിലേക്ക് പാർസലെന്നതല്ല ജാമ്യാനൂരിയിൽ നിന്ന് പാർസൽ ഇറക്കിയതല്ല സാക്ഷാൽ കയ്യും പോലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഞാൻ പറയട്ടെ മുജാഗ്രത എതിർക്കുന്നു ജമാഅത്ത് എതിർക്കുന്നു ശേഖരൂർ എതിർക്കുന്നു പിന്നെ എന്തായിരുന്നു തെബിലീഗും മുജാഹിദും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്താ തെബിലീഗും ജമാഅത്തും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം ഒരു പത്തുണ്ട് എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂറിനെ ചീപ്പാക്കിയിട്ട് മുജാഹിദ് പറയുന്നു ജമാഅത്ത് നാടകം കളിക്കുന്നു തെബിലീഗും പറയുന്നു പക്ഷേ റസൂറുള്ളാന്റെ മൗര് ഗോതാൻ പാടില്ല ബക്കബറ പൊളിക്കണം ബക്കബറ സിയാർത്ത് പാടില്ല ഇതൊക്കെ പറയുന്ന മുജാഹിദ് പറയാത്ത ഒരു വാദം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിലെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു വാദം കാതിയാനി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാത്ത ഏതാണ് ആ വാദമെന്നോ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നത് ബാക്കി മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ഭിന്നാരനിമിത്തങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഗസ്റ്റാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് ആ നിസ്കാരമാണെങ്കിലോ മിറാജിനി അള്ളാഹുവാകുന്ന ഉടമയുമായി നമ്മളാകുന്ന അടിമയെ ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള കണക്ഷനാണ് ആ കണക്ഷൻ പക്ഷ ാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് റബ്ബിനോടാണ് അള്ളാഹുറബിനാണ് എല്ലാം ശരി പക്ഷേ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൈമാറ്റത്തുണ്ടോ എല്ലാ കണക്ഷനുകളും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും റബ്ബിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ച ശേഷം ഇനി നിന്റെ കണക്ഷനിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം നിന്റെ സംഭാഷണത്തിന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം അതേതാണ് നീരാടാണ് നാമുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് നാമുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് ാണ് പക്ഷേ മദീനയിലെ കിടക്കുന്ന റസൂറുള്ളാക്കി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പോകട്ടെ ഒരു സലാം അസ്സലാം അറിയിക്കാം പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സമസ്ത മുഷാവറ പറയണ്ട തുറന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ ഈ നീറാട്ട പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തില് രാജകുമാരനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അള്ളാന്റെ ഋഷുവിനോട് ഹാജരാക്ക അപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലെ പ്രതീക്ഷ വേണ്ടത് എന്റെ കൊണ്ടോട്ടിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സലാമ് മതിരത്തേക്ക് എത്തും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായി ഇങ്ങോട്ട് മടക്കും അപ്പൊ റസൂർലാൽ ഹാജരാക്കണോ ഇവിടെ മുജാഹിദ് എന്ത് ചെയ്തു വരെ നിങ്ങൾ അർത്ഥം ഒന്നാണ് വായിച്ചു ചെങ്ങിൽ വരണ
പഴയ പി കെ മൂസം ഒരു വിണ്ടി ഷബാബിന്റെ പത്രാധിപൻ ഇയാ വിണ്ടി ഇതുവരെ നിങ്ങള് ഇയാൾ അറക്ക പ്രവാചക ചെയ്യാണ് ബുക്കിൽ ഓ നബിയെ അവിടത്തേക്കല്ല രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിലാ ചേകരുടെ ഇടപെട്ട് പൊങ്ങോട് കുഞ്ഞോ കണക്കായി നിങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കുന്നത് കുഞ്ഞോട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും പറയുന്നു ഒക്കെ കണക്കന്റെ അതിൽ കുടുങ്ങി അപ്പൊ പിറ്റത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോയി കുട്ടി ഫാറൂക്കു യഥാർത്ഥ മതം എന്ന യഥാർത്ഥ മതം ആ ബുക്ക് എഴുതിയപ്പോ അതിൽ അടുത്ത നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തു എന്ത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരിൽ അതായത് <laughs> 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 നിങ്ങള് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കഴുത അല്ലെങ്കിൽ കാള ആ ജീവികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും മോശമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂറിന് നിങ്ങൾ റസൂറിലെ അടക്കമുള്ള ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകൽ പച്ചീലാണ് പറയുക അള്ളാന്റെ റസൂർ അടക്കമുള്ള ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാരെ വിഷയത്തിന് ഇഷ്ടിറാക്കുവാന അത് ബദ്ധശ്രദ്ധനായി ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നത് കഴുത കാള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജീവികളെ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും മോശമാണ് എവിടെ സ്വറാത്തെ മുസ്തഫീം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ള അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ കിതാബില്ല എന്നൊക്കെ കുറച്ചു മുമ്പ് വാങ്ങിയത് എവിടെ പതിക്കുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂക്കോട്ടൂര് ഇതേപോലെ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു കുറച്ചു മുമ്പാണ് പതിനഞ്ചെട്ടല്ല മുമ്പാ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വിഷയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പത്തൊമ്പത് കാരണങ്ങൾ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തെവിലീക തെറ്റാൻ സമർപ്പിച്ചു ഇനി സംശയം ചോദിക്കാൻ പറ അവസാന ഏതൊരു കച്ചവടക്കാരനെ ബംഗളൂരൊക്കെ പരിചയം ഉറുദുക്കാരെ ചങ്ങായി കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പതാം കൂടി പറഞ്ഞ പോയ കാരണം ഇങ്ങനെ കഴുതാ കാളെ ചിന്തിച്ച മോശാന്നുള്ളു അത് കളവ പറയുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥം തെളിയിക്കണം അപ്പൊ മൂപ്പര് നാട്ടി ഉസ്താന്റെ ലേഖനും അണ്ടോ ഉസ്താന്റെ ബുക്കും ഒക്കെ വായിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് മൂപ്പര് കിത്താവ് ഉണ്ടായില്ല മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ആ കിത്താവിടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടല്ലായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പം എനിക്ക് ഈമാൻ കൂടിയില്ലേ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പറയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ കിത്താവില്ല തെളിയിച്ചെന്ന രണ്ടേക്കർ എങ്ങോട്ടോട്ടം തരാറാവു ഇല്ലാങ്ങ പിന്നെ വെല്ലുവിളി ഊക്കന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സംഘടനയൊക്കെ വിട്ട് ഏതായാലും ആട്ടെ നിങ്ങൾ ആരും കൊണ്ടിരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വർച്ച തൂക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അത് ഞാൻ വർക്കത്ത് പഠിക്കണുള്ളൂ അവിടെ സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്വം ഇല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊക്കെ അതീതമായിട്ട് ചെന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കിതാബിന്റെ അടുത്തുണ്ട് കിതാബ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് സാധനം ഉണ്ട് നെമ്മന്തോട്ടം അവിടെ ഏത് വെച്ച് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ തെവിലീകാരപ്പെടാൻ ഇസ്പ്രന്റെ പരസ്യം പറഞ്ഞ വായന പൊടി പോലും ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ പിന്നെ ഓലെ പൊടി തന്നെ കാണാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിനക്കൊരു വിളിയല്ലേ അതിന് പറഞ്ഞ പത്തപ്പിരിയും ഇവിടെ അങ്ങനെ വിഷയമുണ്ട് നിങ്ങൾ തെവിലീകിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം സംശയം ചോദിച്ചാൽ തീർത്തു കൊടുക്കും വേണമെന്നാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി പറവൂര് ചെന്ന കുറച്ച് എത്താൻ കുറച്ച് വൈകിട്ട് അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ എന്താ പൈജാമി കുത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറെ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ കുറെ അങ്ങനെ മദ്രസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു വാല് വെച്ച് കാലി കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ മൂല്യൊരു വലിയ അലാക്കിന്റെ സുർക്കേസ് കിത്താവ് വീട്ടിൽ മുപ്പത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജബ്ബാർ സക്കാർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടോ കെട്ടി വക്കി ഇങ്ങനെ ജഡ്ജിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നപ്പോ തന്നെ എല്ലാരും എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും ശേഷം നമുക്ക് സംവാദത്തിൽ കിടക്കാം മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെ എത്താത്ത വിഷയം അഞ്ചിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർക്കാൻ അല്ല വളരെ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അത് വാദപ്രതിവാദ വാദ ഞാൻ ആ കഥ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പോടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അത് സംശയം എനിക്ക് ചോദിക്കാം അതിന് തെവിലിയർക്ക് ഇമഞ്ഞൂടായി ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹത്തില്ല സത്യമില്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൂടെ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്നോട് ബാക്കാവിടെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു അത്തപ്പിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇവിടെ ഇത് വലിയ വിഷയമായിട്ടില
പറയണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടക്കിന് പോയിട്ട് തോന്നണം മൂന്ന് ഒന്നോ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ ശ്രദ്ധിച്ച് വിഷയങ്ങൾ എടുത്തരാനൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനോ ഇല്ല രണ്ട് ഉസ്താദ്മാർ കുത്തുമുറ്റ നമ്മളെടുത്തുള്ളു ഇന്നും താക്കിപ്പോ നമ്മളെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് ഗൗരവ വിഷയത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ്മാരോട് പോയിട്ട് സമ്മതം വാങ്ങലുണ്ട് മരിച്ച ഉസ്താദ്മാരെ കബർ മുറത്ത് പോകലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇസ്മാസ്ഥാനുള്ള സമയം കബർ സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അന്നോസ്ഥാന കബർ മുറത്തും പോയിട്ട് ഇസ്മാസ്ഥാനോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ ഏപ്പി സ്ഥാനം സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ വിഷുക്കൾ അങ്ങനത്തെ അത് ഏപ്പി സ്ഥാനം എടുത്ത് വെക്കാണ്ട് ഉസ്താദ് ഒരു ഒത്തുപതി നെല്ലിക്കുത്താൻ എടുത്ത് നിൽക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊക്കെ കൊട്ടി അങ്ങനെ കട്ടിപ്പാസ്ഥാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു സമ്മതമൊക്കെ വാങ്ങി അന്നോസ്ഥാന കബർ ചേർത്ത് ഇത് വന്ന നമ്മളെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല ഒന്ന് രണ്ട് ഇതൊരു ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് എസ് ബി എസ് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സംഘടനയോടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ചോദിക്കാതെ ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റൂല എല്ലാ പാടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ബേക്കപ്പള്ളി പറഞ്ഞ സമ്മതിക്കാൻ എവിടെ വിഷമാവും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുമ്പോ അണ്ടോൺ ഉസ്താദിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വരുന്നാന്റെയും പേരിൽ ഒരു പാത്യ ഞാൻ അവിടെ ഓതി അയാള് കിട്ട ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ കേരളം അവരൊന്നും ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അത് കേരളം അതാണ് അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആരും മിണ്ടിയതുമില്ല അഞ്ചിന്റെയാണോ തീരുമാനം അന്തം മുട്ട് അതൊക്കെ തന്നെ അവതരിക്കന്മാരെ കാണാമത്തു വിശേഷമാരെ മതിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് അവരൊക്കെ കറുതി ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയും എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ മരിച്ചു ഉസ്താദുമാരുടെയും മശേഷന്മാരും മതത് അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇയാൾ കുറച്ച് കൂടായി അത് വരെ എന്നോട് ചൂടായ ആളാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ എന്റെ അടുത്ത് ഈ വിഷയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇയാൾക്ക് മോദിപ്പെട്ടപ്പം ആ ചോദിച്ച അങ്ങനെയല്ല അത് ഇസ്തിറാക്ക് ഓനാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇസ്തിറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തസൂഫിന്റെ വശമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ പിന്നെ ബി ബി കി മുജാമാത്ത് ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണ കൂട്ടത്തില് ഈ ഉറുദുവിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇറക്കിയതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇത് എടുത്തപ്പോഴേക്ക് ആ ബുക്ക് ഞാനാ എഴുതിയത് ഞാനാ വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഇയാളാണ് ഈ കാക്കാന്ന് എനിക്ക് പൊരിപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിളി കണ്ടാള് അതുവരെ ഞാളെ കേട്ടിട്ടോ ഇതാ പോക്കരാക്കാന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ആ അപ്പോഴാ ഇത് തിരിഞ്ഞേ നമ്മള് വായിച്ചോളി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോ സുബഹാറല്ല വ്യക്തമായി തന്നെ കുറച്ച് അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോളി ഞാൻ വായിക്കാം അഞ്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറയാണ് അതിന് മറുപടി പറയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആരോപണം നമസ്കാരത്തിൽ നബിയെ ഓർക്കുന്നത് അഡിങ് അങ്ങനെയാണ് ഹസറത്ത് മൗലാന ഇസ്മായിൽ ഷഹീദ് ദഹിലവിക്ക് സുറാത്ത് മുസ്തഖീം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിലെ ഒരു വാചകവും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ബറേൽവികൾ പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണോ അല്ലേ എന്ന സംശയം വല്ല അതലട്ടുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഞാൻ പരിഭ്രാന്തനാവുകയാണ് സുറാത്ത് മുസ്തഖീമിന്റെ വാചകം ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ വെക്കേണ്ട അർത്ഥം ഓരോ വെച്ച അർത്ഥം തന്നെ വായിക്കട്ടെ ആത്മീയ നേതാക്കളെയോ തത്തുല്യരായ മഹാത്മാക്കളെയോ ധ്യാനിക്കുന്നത് സർവാത്മന മുഴുകുന്നത് ആ മഹാത്മാവ് നിപ്പ് തിരുമേനിയാണെങ്കിലും തന്റെ പശുവിന്റെയും കഴുതയുടെയും ഓർമ്മയിൽ മുഴുകുന്നതിനും മോശമാണ് കാരണം അവരുടെ ചിന്ത മനുഷ്യ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പശു കഴുത എന്നിവക്ക് വിപരീതമായി ഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെയാണ് അവിടെ പ്രശ്നോ എന്നിട്ട് മൗലൂം മഹമൂലും മൂത്തിയും കബറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വിശദീകരിച്ച് കൊളാക്കിയിട്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നു കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ കേവലം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയും അവനോട് സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മാത്രമുള്ള നമസ്കാരം അതെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മിറാജായ നമസ്കാരം ഈ സർഫ് നിമ
നരകം നിർബന്ധമാകുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ തന്റെ വയലിൽ കുതിരാ കഴുത പശു മുതലായ ഓർമ്മ വന്നു എന്നോ അവയുടെ ചിന്തയിൽ അയാൾ ഒഴുകിപ്പോ എന്നോ സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ പ്രസ്തുത വസ്തുക്കളോടുള്ള ബന്ധം ബഹുമാനപൂർവ്വമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം പ്രസ്തുത വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയായി തീരാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഇത്രയുമാണ് സുരാത്ത വസ്തുക്കളിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോ കഴുതനെ ചിന്തിച്ച ബഹുമാനം വരൂല കാളയെ ചിന്തിച്ച ബഹുമാനം വരൂല അല്ലാന്റെ റസൂല ചിന്തിച്ച ബഹുമാനം വരും അപ്പോഴേക്ക് ശുർക്കായി പോകും അതുകൊണ്ട് കഴുതയെ ചിന്തിച്ചോ കാളയെ ചിന്തിച്ചോ അഷറഫുൽ ോധ്യപ്പെട്ടു അഡ്ഡക്കര മേശ കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞിലേന്ന് വെച്ച് അതിന് സദസ് ആണുക തെവിലികാരി പതുക്കാണ്ട് ഇറങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തേലും പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്നാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു പള്ളി കയറി ഇഷു നിക്കച്ചു എല്ലാതും ചെല്ലി ഇപ്പോഴും ഒരു സക്കാഫി അവിടെ കാഫിയ അന്ന് ഒരു സക്കാഫി ഏഴ് മാറി അഞ്ച് സക്കാഫി ഇപ്പൊ വേറെ സക്കാഫി ആ സ്ഥാനത്തുള്ളത് അന്നങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പള്ളി നിന്ന് തെവിലീകരണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വേറെ കഴിഞ്ഞ് സാധനം മടക്ക് ഇതല്ല വേറെ വിഷയം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കോടം പോലെ ഭാവസ്ഥാതാഫിയത്തും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ബാത്തൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പളി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും കോടം പോർക്കുക ഞാൻ ഉസ്താദ് വെള്ളേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് രക്ഷല്ലല്ലോ ഏതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പിരില്ലല്ലോ അപ്പൊ പതുക്കെ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ വളയക്കര മുഖത്തിലേക്ക് വാടക കൂടി മുഖാമുഖം നടത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിപ്പോ ഒരു കുരിപ്പെടുത്താക്കാൻ ഒരു വിശേഷത്തിനൊന്നും തെവിലീനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ തെവിലീനെ പറ്റി ജോലി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ആരോപണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിതാബ് എന്നില്ല കിതാബ് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചെന്ന കോടിക്കോട് ടൗണിൽ രണ്ടേക്കർ തെങ്ങും തോട്ടം തരാം ഞാനും തന്നെ പത്തിൽ എന്റെ ഭൂമി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പേരാണാക്കി ഉണ്ടാക്കാം മാത്രല്ല ഇതിപ്പോ ഒച്ച അടിച്ചാലും വേണ്ടി അമ്മക്ക് സംഗതി കടന്നു പോവുക അപ്പൊ രണ്ടിന് കുഴങ്ങുമ്പോ കുടിച്ചാണെങ്കിലും വേണം തെങ്ങും തോട്ടം രണ്ടേക്കറാണ് ഒരേ കൃത്യം മതി പിന്നെ ഇടവണ്ണ പള്ളിക്ക് കവർത്തല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇടവണ്ണ പള്ളിയിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളേക്ക് സുന്നേക്ക് വരുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു കവറസ്ഥാനം ഒരേക്കർ അങ്ങോട്ടും വെക്ക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേപോലും വായിച്ചു കൊടുത്തു അതുണ്ട് അത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണല്ലോ ഒറിജിനൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണോ അങ്ങനെ കിതാബില്ല ആ കിതാബ് ഇങ്ങനെ എന്റെ പൊരുത്ത പറയട്ടെ ഇതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തെങ്ങും തോട്ടം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല എന്റെ അത്ഭുത കുട്ടികള് അരിയും വാങ്ങി ചോറ് കഴിച്ച ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറ് രൂപ പലചരക്കും പൊടിയിൽ കടണ്ട് അത് വേറൊന്നും വേണ്ട കാരണം പിന്നെ ഇതാക്കാത്ത കുടുങ്ങി എന്റെ വിഷം ക്യാൻസലായി പോകാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കുട്ടികളും തന്നെ കുറച്ചെണ്ണം കൂടി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നും വരുമ്പോ എ പി സ്ഥാനം ത്വരിക്കത്ത് അങ്ങനെ ഓടാൻ വേണ്ടി മുത്താലി ഇങ്ങനെ മടക്കി എഴുതുന്നു അതിനെ പുറമൊരു പത്ത് മുപ്പത് ആപ്പുതികളും വേണം എല്ലാം പാടെ കൂടി ഇപ്പൊ ഉള്ളിക്കാണെങ്കിൽ അറുപത്തെട്ട് മക്കാട് കയറും ചെയ്യും തക്കാളിക്ക് ഉപ്പ് തൊട്ടു ഇത് നമുക്ക് വെക്കണ കുറക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ റിസർച്ച് ഉള്ളിൽ തക്കാളി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കറി വെക്കാൻ പറ്റൂന്ന് ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇന്താ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത പാലിക്കുമ്പോഴിന് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം റുപ്യ കടം തന്നെ ആലോചിച്ചോക്കാണെങ്കിൽ അല്ല അത് വീട്ടാനുള്ള മാർഗം അല്ല എളുപ്പമാക്കി തീരുമാനമാവട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയ തരുന്ന കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാക്കും നമ്മളോട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ നിൽക്കാറ് തറവാടൊക്കെ എട്ട് സെന്റ് കിട്ടിയെന്ന് ഒരു ചെറിയ പേരും കയറ്റിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടേക്ക് തെങ്ങും തോട്ടത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടത്തേക്ക് വല്ലതും തിരിയെങ്കിൽ ഇതാണ് ഗ്രന്ഥമാം ആർക്കും ബന്ധുവാക്ക ഉറുദു അറിയുന്ന ലേശം ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ
ഇത് വളരെ ഗുരുതരമേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ കഴുത ഏർപ്പാലും കാളയെ ചിന്തിച്ചാലും റസൂർദാൻ ഏർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാറുള്ള മുഖമിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ആരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ആളുകളും ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അറുപത്തഞ്ചിലല്ലേ സമസ്ത വിശാഖരങ്ങള് സംസ്കൃതമായി തീരുമാനം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ തീരുമാനം പാസാക്കിയതായി അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെ അപ്പോ എ പി എനിക്ക് സമസ്ത സംസ്ഥാന വ്യത്യാസമില്ലാതെ തീരുമാനിച്ചു തെരുവീകരിച്ചടാ പിന്നെ എന്റെ തൊഴിൽ ചുള്ളിക്ക പറമ്പിൽ പ്രശ്നം വന്നു തെരുവീകാര പള്ളിയിൽ അരക്കി വിട്ട പങ്കുരുമാരായി രണ്ടാമത് വേദി പത്തുവക്കം എത്തിക്കു അന്ന് രണ്ടാമത് കുടുംബത്തോ കൊടുത്തു ഒരൊറ്റ സമസ്ത തെരുവീകരെ പള്ളിയിലും തെരുവീകാർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാവതല്ല ഇതേ പത്തുവിന് പുനസംഘടിപ്പിച്ചു ലക്ഷദ്വീപ് അന്തമാനിക്കോ ബാധ്യതയിലെ ജമീയത്തിലും അവരവിടെ മൊത്തത്തിലെ പ്രചരിപ്പിച്ചു വിനീതനായ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് കണ്ണുകൾ അവിടെ പോയി നേരിട്ട് നടുറോട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വണ്ടി വരെ കിട്ടു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും വേനങ്കളും കാഫിയും തിരിയുടെ ചെയ്തു നിൽക്കും അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്തി അള്ളാന്റെ തോഫിയേക്ക് കൊണ്ട് ആ പള്ളിയടക്കം പല പള്ളികളിലും തെരുവീകിതമായത്തിന്റെ പ്രവേശനം തന്നെ നിരോധിച്ചു നിഷേധിച്ചു കാരണം അത് മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് രേഖ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയോ ുംകൊണ്ടുവന്നു ത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും പറഞ്ഞ് വിമർശനമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ വശം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ുംബോ ായി ചിന്തിച്ചോ എന്നിട്ടാലോചിച്ചുകൊണ്ട് പൊത്തിതിരുത്തിയിട്ട് തെരുവീകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിട്ടുനിന്ന് വലിയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കൊതുകുടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സുന്നി ആചാരം അംഗീകരിച്ച് സുന്നി വിശ്വാസം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ എതിർപ്പില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ആളെ വിളിച്ചോ ുംപോലെ ാണ് 
ഉസ്താദ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ചെല്ലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുബനിസ്കരിച്ചാൽ ആരോപണങ്ങളുടെ ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് പിരിവ് നടത്തുന്നുണ്ട് സംസാരത്തിനിടയിൽക്കുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പാപ്പാപ്പുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേതാക്കന്മാര് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അതിനെതിരല്ല ചന്ദ്യ മറയുന്ന കുപ്പായം നല്ലതാ വാലൂച്ച നലീകട്ട് നല്ലതാ അറാക്കുകൊണ്ട് പ്രതിരോധം നല്ലതാ ആട് വളർത്തുന്നത് നല്ലതാ സാഫായത്ത് നല്ലതാ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെക്കാനെ വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ പഴയ കാലത്തെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ അവര് സിനിമ തീവ്ര ജമാത്തിന് ദർശനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും ഇല്ലെങ്കിലോ ക്രമേണ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാതെ ഒരു കൊച്ചു ഹാദിയാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റും അല്ലാഹു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ